สิบเก้ากันยาพระราชาสั่งปล้นที่จริงนี่คือมันไม่ได้สั่งปล้นมันสั่งฆ่าแต่ฆ่าไม่สําเร็จมันก็เลยปล้นนะเรื่องของเรื่องคือเขาสั่งฆ่าทัศน์เนี่ยหลายรอบหลายครั้งก็เป็นระเบิดเครื่องบินมั่งคาบอมคาบ้องมั่งคือจริงๆเขาไม่เอาไว้นะเขาให้ฆ่าให้ได้ไม่ว่าคนข้างๆจะตายกี่คนก็ไม่เป็นไรครับนะทำไมประชาชนไทยไม่คิดอย่างนี้กับเขาบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่ายินดีหลายๆเรื่องครบรอบสิบเอ็ดปีข่าวดีข่าวแรกก็คือข่าวที่คุณทักษิณแกทวิตนะทวิตเตอร์หลังจากที่พูดถึงบองเตซิเออวันนี้ก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับคุณทักษิณทวิตในทักษิณไลฟ์ว่าอันนี้ต้องขออภัยนะผมอ่านภาษาอังกฤษแบบคนไทยๆนิดหนึ่ง I am and will always be concerned about the livelihood of my fellow Thai citizens อันที่สองเขียนต่อกันมานะครับก็ว่าไงครับที่จริงที่จริงแต่ที่จริงเมื่อตะกี้เนี่ยอันที่สองทีนี้อันแรกเลยเขาบอกว่า I hope the memory of what happened 11 years ago has not faded from the hearts of Thai people คุณจะแปลเอาสำนวนใครสำนวนยาขอบหรือสำนวนผมแปลตามใจท่านเหรอครับสำนวนลุงสนามหลวงครับอันแรกนะครับผมหวังว่าความทรงจำที่เกิดขึ้นเมื่อสิบเอ็ดปีก่อนคงจะไม่จางหายไปจากหัวใจของคนไทยอันที่สองคือ I am and will always be concerned about the livelihood of my fellow Thai citizen แปลว่าผมจะยังคงยึดมั่นเสมอและในในเรื่องคิดคำนึงถึงหรือเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมชาติทีนี้ถ้าเป็นสำนวนผมนะครับครับใช่ครับคุณทักษิณแกเปลยว่าทุกคนคงจะไม่ลืมเรื่องสิบเก้ากันยาสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าที่ไอ้บอดมันสั่งปล้นอำนาจประชาชนมาถึงวันนี้ไอ้หอยลูกไอ้บอดก็ยิ่งป้นหนักเข้าไปอีกกูรู้นะไม่ใช่กูไม่รู้แต่กูและกูก็จะไม่นิ่งเฉยอีกต่อไปแล้วเว้ยนี่คือสำนวนผมนะครับครับผมเป็นเติมแปลได้ดีมากเลยไปเติมชูรสมากไปหรอไม่ได้เติมอันนี้เป็นความในใจซึ่งทักษิณเขาไม่กล้าพูดอันนี้คือลุงผู้แทนทักษิณใช่ไหมครับความในใจของคุณทักษิณไม่รู้ทักษิณชินวัตรหรือทักษิณแจ่มพลเอาว่าไม่ทักษิณก็อุดรไม่อุดรก็พยับอาคเนขนาดอะไรไปซ่อมวังสุโขทัยให้เซโออยู่ไปซ่อมวังสาปทุมให้ศิลินทางอยู่ก็ยังมายึดอำนาจกันอีกเนี่ยมันตอนนั้นยังไม่ทางเท่าไหร่นะมาทางตอนหลังตอนนั้นยังไม่ทางเลยตอนนั้นแค่แปดสิบตอนนี้สองร้อยแล้วมั้งเนี่ยครับผมคนอะไรหุ่นมันเดินมาแต่กายนี่ผมรู้แล้วเป็นพระเทพอ้วนที่สุดแต่ละแล้วท้องนี่กลมมันรุ่งเย็นใหญ่เอางี้ต่อให้ปิดหน้าปิดตาใส่หมวกไหมพรมใส่แว่นดำก็ยังรู้พระเทพนี่ทําผิดไม่ได้ผู้รู้เพราะอะไรครับเขาจํารูปพันสันฐานได้ไม่ต้องดูหน้าตัดหัวออกยังรู้ว่าเป็นพระเทพเลยจริงไหมครับผ่าครึ่งนึงก็ยังรู้ว่าเป็นพระเทพผ่าครึ่งตัวผ่าซิกรู้หมดไอ้เรื่องขออภัยนะครับคืออันนี้เป็นเอความอัจฉริยะเอกลักษณ์ของพระองค์ท่านแล้ววันนี้นะครับก็พอเย็นๆหน่อยหนึ่งก็มีข่าว Facebook Live ของคุณโบนัทธาที่อยู่ไวทีวีนะครับครับก็คุณจ่านิ้วเนี่ยก็ไปที่หน้า MBK มาบุญคองเป็นไลฟ์นิดหน่อยๆนะครับไปประกาศต่อต้านเผด็จการใช้โทรโคงครับเออโทรโคงเล็กๆก็น่ารักดีนะครับอืมอายิปประเสริฐนะสามสาวสาวสาวเนี่ยนะไปที่เยอรมันนึกว่าจัญญาไปที่ MBK ด้วยไม่ MBK เขาตับดิแล้วคุณจัญญาที่แกก็ตกไปตรงเหมือนอาจารย์ใจแล้วอาจารย์ใจอิงประกรณ
่แกก็เยอรมันไปยืดรู้สึกจะไปโรงแรมฮิวตันครับมีอะไรครับทำไมฮิวตันเพราะว่าไล่ฟังหน่อยก็ไปยืดเรื่องคือพูดถึงกษัตริย์นะว่ามึงจะคืนชัดใจเมื่อไหร่นะทําไมไปยื่นฮิวตันเพราะว่าฮิวตันเนี่ยหุ้นใหญ่ก็คือท่านบอร์ดพอท่านบอร์ดเดสมอลเลกคือท่านหอยมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับครับผมเวลาประชุมบอร์ดซึ่งท่านบอร์ดไม่ได้ประชุมนะประชุมบอร์ดคือประชุมกรมการประชุมบอร์ดแต่ซูเปอร์บอร์ดไม่ประชุมซูเปอร์บอร์ดไม่มาครับไม่อยู่ครับคือไม่ว่าไปแช่แขกอยู่ที่ชั้นสิบหกท่านหอยมาเนี่ยนะมันมีเรื่องคนที่ประชุมเขาเล่าผมฟังคุณเชื่อว่าท่านหอยเนี่ยท่านไม่นุ่งกางเกงท่านนุ่งกางเกงในตัวเดียวมาซุปเปอร์แมนน่ะนุ่งกางเกงในตัวเดียวเข้าประชุมครับครับทําให้บรรดากรรมการซึ่งบางคนยังซื้อบื้ออยู่นะเคารพท่านบอดมากพอเจอท่านหอยงงเลยครับครับแล้วมันบ่นออกมาเป็นภาษาเยอรมันผมแปลภาษาไทยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านลืมหรือเปล่าแบบเพิ่งลุกจัดเตียงมาแล้วคือยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยแบบกางเกงในนุ่งมาตัวเดียวอะไรประมาณนี้ท่านไปกันเองก็คุณดูเวลาขี่จักรยานเนี่ยครับเอ้ไอ้หอยนี่มันออกขี่กําลังกายออกกําลังกายขี่จักรยานมันนุ่งเกงในตัวเดียวนะแต่คนมาเสิร์ฟน้ำมันต้องคลานแล้วใส่สูตรแม้คนเราก็นุ่งเกงในตัวเดียวมันไม่มีใครนุ่งเกงในสองตัวหรอกแม่ลุงก็พูดไปอ,อันนี้ต้องขออภัยด้วยก้าวด้วยก็บอกขอเดชะพระอาญาพิพนธ์ก้าวผมผิดไปแล้วเลยท่านนุ่งเกงในตัวเดียวจริงๆคือลืมบอกว่าท่านไม่ได้นุ่งเกงนอกท่านนุ่งเกงในสองตัวไปไม่ได้หรอกแม่เฮ้ยอาจบางทีอาจก็จริงฮะคือมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันแปลกมันเป็นเรื่องแปลกก็คือต้องไปยื่นที่ฮิวตันเพราะว่าแกถือหุ้นโดยว่าฮิวตันที่นี่แกก็ถือนะคือที่จริงถือกับทุกแห่งอโรงแรมใหญ่ๆนะเพราะว่าถึงไม่ถือเดี๋ยวเขาเอาไปให้ถือเองนะเพื่อเพื่อขอพระบรมีปกกาปกกระหม่อมนะเพราะฉะนั้นท่านถึงรวยสุดโลกเพราะว่าท่านไม่ต้องหาแล้วอยู่ๆก็จะมีคนเอามาให้ทีนี้ผมก็อยากจะถามแต่ละท่านว่าสิบเก้ากันยาเนี่ยมันมีความทรงจำอะไรดีๆผมว่ามันมันคลาสสิกนะคือมันยาวนานเนี่ยคุณว่าไหมสิบเก้ากันยาสี่เก้ามาถึงวันนี้มันก็ยังยังไม่เลิกนะมันก็ยังงี่เง่าอยู่เหมือนเดิมครับคนที่ต้องเผาหนูตัวเดียวแม่งหมดบ้านหนูวิกบิกหลังนึงก็เผาอีกคุณรู้สึกเอาคุณยังบัตรแล้วกันยังบัตรคุณพูดมากเออยังบัตรพูดบางสิครับไม่ใช่เห็นเขาแฟนคลับอยากฟังเสียงหล่อๆของยังบัตรบ้างครับยังบัตรหรือยังหลับครับยังหลับใช่ไหมครับแจวกันยังสลิปคุณยังบัตรมีความรู้สึกประทับใจอะไรในสิบสิบเก้ากันยาหรือมาร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยโอ้ประทับใจมากเป็นวันวาเลนไทน์หรือเปล่าสิบเก้ากันยาสิบเก้ากันยาวันวาเลนไทน์จริงๆไม่ได้คิดว่ามันจะมีนะสิบเก้ากันยาสมัยก่อนน่ะเพราะว่าทําไมคุณถึงไม่คิดว่าจะมีเพราะว่าโลกมันพัฒนาไปประเทศอื่นเข้าไปถึงไหนถึงหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าประเทศไทยก็ไม่มีใครคิดนะผมคิดว่าไม่มีใครคิดเหมือนกันนะแต่ว่าก่อนที่จะแต่ผมคิดนะเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งก่อนก่อนคิดไม่เหมือนชาวบ้านแต่ถ้าช่วงช่วงที่พันธมิตรชาวบ้านไม่ใช่แต่ก่อนนั้นยังไม่คิดนะครับแต่ช่วงมีพันธมิตรออกมานี้เริ่มคิดแล้วนะครับแต่ยังไม่แต่ยังไม่ฟันธงนะครับพันธมิตรออกมาก็มีอะไรแปลกๆแล้วแหละนะหลังจากนั้นรู้สึกว่าคน,นคนแก่บ้านสีเสาออกมาเคลื่อนไหวคุณไปเยอะเนี่ยขึ้นเวทีกันพันธมิตรก็อันนั้นไม่ต้องไปพูดเลยมันก็ดีนะชื่อมันดีพันธมิตรมันมันเหมือนพวกสัมพันธมิตรจบตามโลกเขาก็เอาชื่อเอาชื่อที่มันประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนผมว่าเขาเขาเก่งนะในการตั้งชื่อในการใช้คํานะเก่งส่วนที่ริมนงคุณเป็นระดับเขาเริ่มนิดระดับบรรณาธิการเนื่องสืบพิมพ์ประชาธิปไตยเขาเขาสนที่เนี่ยตอนสมัยสิบสี่ตุลาเนี่ยเขาเป็นหัวคอมมินิสต์นะครับฮะเขาเอ็งซ้ายเยอะอยู่เขาเป็นหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยผมเคยเขียนกรอนไปลงอยู่เหมือนกันประเภทโคตรซ้ายซ้ายจัดจัดเลยซ้ายจัดเหมือนกันเป็นเป็นเจ๊กหัวดีก็เริ่มมาเสียศูนย์ช่วงที่ว่ามีปัญหากับคุณทักษิณนะครับอืมรู้สึกว่าจะเป็นช่องเก้าสมัยนั้นรายการอ่ะเมืองไทยรายสัปดาห
ก็ลักษณะคือทางเจ้าน่ะแหละครับนะครับส่งมาเพื่อทํางานการเมืองก่อนที่จะมีการยึดอานาจอของเขานี่เขาจะทําเขาเรียกว่านวดทางการเมืองก่อนให้ประชาชนเห็นว่าเออรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือว่าพวกนี้โกงกินลักษณะนี้ก็ต้องทําให้อให้ประชาชนต้องการคนมาปราบพูดง่ายนักการเมืองเป็นคนเลวนักการเมืองเขาต้องทําตัวนี้ให้เสียก่อนให้เน่าก่อนแล้วเขาค่อยใช้การทหารออกมายึดอํานาจนะครับทําให้เน่าแล้วฆ่ามาทิ้งเออลักษณะนั้นเหมือนกันนะครับสีมันเออเขาก็จะทําอย่างนี้มาตลอดนะทุกวันนี้ก็ยังทำนะทุกวันก็ยังทำครับเขาจะใช้ใช้ทางการเมืองก่อนดําเนินการทางการเมืองทั้งสื่อนะครับทั้งสื่อแล้วเขาก็จะทํางานเป็นทีมเพราะว่าเขากลุ่มกลไกอํานาจรัฐต่างๆมากอไม่ว่าจะเป็นทางศาลทางทหารพวกทหารก็จะไปเคลื่อนไหวเพื่ออลักษณะบอกว่าอนายกไม่ใช่เจ้าของเข้ามานะนายกเป็นแค่จ็อกกี้อะไรลักษณะนี้ให้เห็นว่าเจ้าของที่แท้จริงนั่นก็คือไม่ใช่นายกอย่าไปขึ้นต่อนายกลักษณะบอกทหารอย่างนี้นะครับแล้วก็ในทางการเมืองในทางฝั่งประชาชนก็ให้ประชาชนเนี่ยออกมาขับเคลื่อนนะครับโดยการหนุนข้างหลังแต่ไปแอบกระซิบเบาๆอีกนะกับประชาชนที่ให้มาร่วมกับพันธมิตรนะบอกว่าเอออันนี้มาช่วยเจ้าต้องมาช่วยเจ้าแล้วลักษณะนี้ครับแล้วตอนนั้นคุณไปร่วมชุมนุมกับเขาบ้างหรือเปล่าผมตมิตตอนช่วงนี้ก็เลยอ๋อผมไม่ได้ไปเขาจะชุมนุมทุกวันศุกร์นะศุกร์กันเธอเราใช่ใช่ถูกต้องใช่ไหมที่สวนลุมครับเขาตอนแรกเขาจะเล็กๆก่อนนะครับเขาจะเล็กๆก่อนตรงสวนลุมนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยค่อยขยับออกมาเขาจะค่อยๆทํานะทางการเมืองสังเกตดูไหมเขาไม่รีบร้อนนะครับเขาจะทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนนะแล้วทุกฝ่ายเขาจะออกมาสอดรับกันนะครับทางฝ่ายเจ้าก็จะออกมาคุยเกี่ยวกับศาลนะครับรู้สึกว่าจะออกมาสั่งไปทางศาลทางผู้พิพากษาทั้งหลายนะครับทางทหารอ่าก็ให้องค์กมนตรีนะครับดําเนินการขับเคลื่อนทางฝั่งอประชาชนเขาก็ให้ทางกลุ่มพันธมิตรนะครับจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวเขามีการสอดประสานกันออกมานะครับทีนี้คือใน <coughs> ในวันนี้เนี่ยผมรู้สึกมันมีสิ่งซึ่งไม่เหมือนทุกครั้งวันนี้นะครับอันแรกทวิตเตอร์ของพุทธักษิณเนี่ยแกก็ลำลึกถึงว่าสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีที่ไอ้บอดสั่งปล้นทีนี้คนที่เสื้อแดงนานาพุทธีคุณจักรภพเนี่ยครับแกแกเขียนค่อนข้างยาวนะก็เขียนดีมากเลยเขียนว่าไงครับผมยังไม่ผมผมอ่านแค่ประโยคเดียวแล้วกันครับครับตัดตอนให้ฟังนะครับภายใต้การควบคุมของลุงจู้โลกจิตให้มารับคําสั่งโดยตรงจากตัวเองในตอนกลางดึกนี่ก็หมายถึงพระเจ้าอยู่หัวแท้ๆเลยนะคุณจะว่าเขียนค่อนข้างชัดเลยว่าคือสู้สู้เขาไม่ได้ยุบยุบสภาเลือกใหม่ก็แพ้อีกก็เลยใช้ทางว่าไม่มีทางจะทําความช่วยในทางการแบบซ่อนมือตัวเองและโยนบาปให้คนอื่นได้อีกต่อไปก็หมายถึงพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเนี่ยแหละจึงเรียกกลุ่มมาเฟียที่อุตสาห์สร้างสมมานานปีภายใต้การควบคุมของหลวงจู้โลกจิตคือคุณเปรมนะฮะอันนี้อันนี้ต้องขออภัยคุณเปรมเลยนะคุณพี่หลวงจู้โลกจิตเราคุณไม่แค่ขันทีเท่านะครับให้มารับคําสั่งโดยตรงแก่ตัวเองในตอนกลางดึกก็คือภูมิพลศิริกิจออกมาฮะอันนี้คุณจักรพบพูดชัดเจนเลยว่าไอ้บอดมันสั่งนะทำไมต้องพูดถึงครูด้วยเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยถ้าคุณอ่านมันค่อนข้างชัดเจนคือผมว่าถึงจุดที่ว่าผมดูจากการที่คุณยิ่งรักแกหนีไปแล้วก็คุณโอ๊คกำลังจะโดนฮะคุณทักษิณก็ฮือฮือฮัดแม้แต่เจ๊อะไรนะน้องสาวเจ๊ยาวพาอ่าเจ๊ยาวพาใช่ไหมครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะเจ๊แดงเจ๊แดงเจ๊แดงก็จะโดนด้วยครับโอ้โหเจ๊แดงน่าจะโดนไปตั้งนานนะโอ้ยดูคือคือจริงๆอะนะจะเจ๊แดงเจ๊หน่อยผมก็คงไม่เหลือหรอกถึงเจ๊หน่อยจะประเภทใช่ครับเจ๊หน่อยจะคิดว่าจะลอยลํานะคุณดูยังสมัครนะคุณคุณหน่อยคุณจะยิ้มคุณจะคิดว่าคุณแน่นะคิดว่าคุณมันเนียนเขาไม่ได้ยิ้มเขากําลังเครียดเครียดเลยคือคือคือครั้งนี้ผมไม่ได้ว่าให้ความหวังแต่ผมดูแล้วเนี่ยคุณทักษิณก็เป็นคนฉลาดนะใช่ไหมแกได้ที่หนึ่งเนี่ย
แกสอบคุณว่าคนไม่ใช่นักปฏิวัติผมว่าไม่ใช่หรอกคุณทักษิณแกแกเป็นคนที่ประเมินแกแกแกเป็นที่หนึ่งของรุ่นในเตรียมทหารใช่ไหมแกเป็นจักดาวคือแกเป็นขึ้นฮอลล์ออฟเฟมแล้วก็คนรักแกมากคือคือแกซื้อใจคนเยอะแล้วพี่น้องแกทุกคนตระกูลแกได้ดีเพราะเพราะแกคนเดียวแล้วก็ลําบากเขาบอกแกคนเดียวเหมือนกันครับทีนี้ดูไปแล้วเนี่ยผมว่าแกมองออกนะแล้วถ้าแกมองไม่ออกผมว่าเพื่อนฝูงแกที่อยู่รอบๆเนี่ยที่เขาเขียนซีรีส์ทักษิณเนี่ยนะคือพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็คนที่เป็นเจ้าของนครวัดนะแล้วลองก็เป็นเจดีธาตุหลวงแล้วกันมะอีกคนหนึ่งที่สามก็อยู่ทางใต้ติกมาเลที่พ่อเขาตายรีคนอยู่ตายแล้วเขาเชิญครับคุณยิ่งรักไปนั่งแถวหน้าฮะตูมาสิเออทำไมครับตูมาสิตูมาสิไม่เทมาสิไม่ใช่เทมาสิเทมาสิมันชื่อบริษัทอ๋อชื่อบริษัทกองทุนของเกาหลีอันนี้เป็นอันนี้มันเป็นชื่อเดิมของประเทศนั้นนะครับตูมาสิตูมาสิหรือเทมาสิครับเป็นภาษามาลายูเป็นชื่อเดิมของประเทศเอออันนี้ต้องขออภัยขอพูดผิดไปครับคือเทมาเซกเนี่ยเป็นชื่อสิงหบุรีหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นภาษาจีนหรือเปล่าจริงเป็นภาษามาลายูแต่คำแปลเดี๋ยวไปหายทีแปลว่าสิงคโปร์ครับผมสิงคโปร์เนี่ยแปลว่าสิงคโปร์ครับเทมาเซกคือชื่อเดิมของสิงคโปร์ที่เป็นแต่เป็นกองทุนของชาติเขาครับที่รีกวนยูแล้วก็รีเซนนุนเชื่อครับผมลีเซียงลุงเออลีลีเซียงลุงเนี่ยตอนพอลีกวนยูตายเขาก็เชิญคุณยิ่งรักเป็นคุณทักษิณด้วยเป็นระดับถือว่าเป็นญาตินั่งหน้าสุดนะครับเอาว่าคุณทักษิณเนี่ยรู้ทันจ้าไหมคุณลุงสนามหลวงว่าไงผมว่าคุณทักษิณถ้าแกแพ้แกไม่สู้คือคือพูดถึงยิงตอนนั้นถ้าแกสู้แกก็ตายใช่ครับผมบอกตรงตรงนะไอ้ที่เราด่าดานี่นะคือเราเราก็รู้ว่าแกแกทําถูกแต่เราก็ด่าไปตามเพลงนะคือแต่ว่าเขาบอกตอนนั้นเนี่ยทักษิณมีทั้งฐานเสียงมีทั้งมวลชนที่เลือกแกเนี่ยจํานวนมหาศาลนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทาไมไม่ประกาศรัฐบาลพัดถิ่นให้มันได้ขาดไปเลยกระจุยไปเลยคือผมว่าจะชิบหายกว่านี้อีกผมบอกตรงๆนะผมผมไม่ใช่ดูถูกคือผมว่าเขาประเมินกําลังอ่ะแล้วทีนี้เขาหวังว่าเอาน้ำเมียนข้ารูปทําดีแต่ทําดีแล้วมันก็แย่ครับทีนี้สิ่งสําคัญคือว่าให้ศัตรูมันเล่นน่ะโดยเฉพาะสามปีไม่ได้ทักษิณแทบจะไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้มันเล่นอยู่คนเดียวมันไม่รู้จะไปด่าทักษิณคือทักษิณลืมไปแล้วนานาก็แปะมาคํานึงมองเต้กี่เออฮะพอเดินแล้วก็แปะไปคํานึงผมไม่ลืมพี่น้องประชาชนนะครับแค่เนี้ยปรากฏว่าลงกันโอ้ยใครๆก็อ่านเฮ้ยประโยคเดียวนะศักดิ์สิทธิ์ครับไม่ต้องพูดยาวๆเหมือนในประยุทธ์นะแม่งพูดทุกวันศุกร์นี่เป็นชั่วโมงพูดแล้วพูดไม่รู้เรื่องไงยุทธ์นะพูดไปแล้วไม่รู้เรื่องคือเป็นคนพูดไม่เป็นในยุทธ์เนี่ยทักษิณเนี่ยเข้าใจพูดแล้วมันมีบางคนโง่ไปเถียงกับทักษิณซึ่งทักษิณไม่ได้พูดมองเทสกิเออพูดก็ไปเถียงกับมองเทสกิเออไปเถียงกับมองเทสกิเออไปยกอะไรก็ไม่รู้เช็คสเปียร์ซึ่งมันไม่เช็คสเปียร์เป็นเช็คสปริงครับเช็คแดงอ่ะมันก็กลายเป็นว่าทีนี้เรามาย้อนดูเนี่ยนะย้อนดูสิบเก้ากันยาเนี่ยสองพันห้าร้อยสิบเก้ามันเป็นรัฐประหารในรอบสิบห้าปีนะครับหลังจากสุจินดาสามห้าใช่ไหมสุจินดายึดอำนาจชาติชายตอนสุจินดายึดอำนาจคุณยังบาก็บอกว่าเราไม่คิดว่าจะมีเพราะมันมีมือถือแล้วใช่ไหมครับม็อบมือถือใช่ไหมตอนนั้นอะ่ะทีนี้มาถึงยุคทักษิณไม่น่าจะมีสิบห้าปีดันมีอีกครับเพราะมันทนไม่ได้ไงมันทนไม่ได้แล้วเสร็จแล้วที่มันพลาดก็คือว่ามันไม่จบปกติยึดอํานาจปุ๊บต้องจบครับยึดอานาจชาติชายคนลืมไปเลยครับสุจินามาเอาไปล่มสุจินาไปมาหมาข้าไปแดกคือได้นันไปชุนมาเป็นนายกเป็นลูกสองสองครั้งอ่าก็ถามว่าใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงก็ใครตั้งนายกคนนั้นแหละผู้ชนะครับถ้าทำเป็นว่านรงวงวันติดแบ็คลิปซึ่งมันไม่เกี่ยวอ้างเป็นข้ออ้างไปติดแบ็คลิปเกี่ยวอะไรคือมันหาเรื่องอ้างไปเรื่อยครับเดี๋ยวมีนิดหนึ่งนะครับอ่าผมเจอคําแปลแล้วครับคําว่าเตมาเสกแปลว่าเมืองทะเลนะครับในภาษาชวานะครับคือเป็นชื่อที่มาก่อนคําว่าสิงคโปร์ะนะครับแล้วสิงคโปร์แปลว่าอะไรสิง
ครับถ้ารถช่องนี้ก็ต้องถ้าแปลแบบไทยไทยแปลว่ารถช่องครับคือทําไมใช้รถช่องคุณรู้ไหมทําไมครับมันมีร้านหนึ่งอยู่ใกล้ๆยายาคมคัดกี่น้ำเต้าทองลุงสันว่าจะรู้ดีแต่เรื่องแถวเยาวราชแสดงว่าเป็นเด็กแถวนั้นเนี่ยอยู่อยู่ตรงเฉลิมบุรีอยู่ตรงข้ามบ้านโกงมะเมงโอ้ยมันต้องมันต้องลอดช่องเพื่อไปกินไม่ไม่ใช่ครับคือร้านนั้นเนี่ยชื่อร้านสิงคโปร์แม่งสขายรถช่องยังคืนไม่ขายขายรถช่องรถช่องสิงคโปร์เนรถช่องมันเหนียวเหนียวเฮ้ไปรถช่องร้านสิงคโปร์ตอนประมาคําว่าร้านมันหายไปเลยรถช่องสิงคโปร์แล้วเคยไปกินน้ำขมโอเดียนไหมฮะน้ำขมโอเดียนเออพวกสหายพกทครับทีนี้มันก็มีน้ำขมน้ำหวานเนี่ยในซังกีซังโฮโลคือเออซังโฮโลฮิงเต้เออโฮโลก็คือไอ้ไอ้เป็นน้ำเต้าน้ำเต้าคู่คันกีซังห้องโลเฮงเตทีนี้ตรงนี้นะครับครับไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุนะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยสนธิพุทธกรินเนี่ยเปิดเผยนะครับครับว่าว่าเตรียมรัฐประหารมาประมาณเจ็ดเดือนครับคือมันเริ่มตั้งแต่ประมาณกุมภาถ้ากันยาย้อนไปเจ็ดเดือนก็กุมภาใช่ไหมกุมภาช่วงที่ว่าเริ่มเปิดตัวพันธมิตรครับครับคือแสดงว่าพันธมิตรกับสนธิกับไอ้สนธิวิจารณ์มันพวกเดียวกันสนธิริ่มกับสนธิกันมันพวกเดียวกันนะแล้วก็ไปวางสนธิที่บ้านไปวางแผนตะปีเออไปมันมันก็ไปอันนั้นหลังหลังจากนั้นมาลากุลหลังหลังหลังจากนั้นถัดมาเหรอหลังจากนั้นถัดมาก็คือว่ามันทําอยู่เรื่อยๆคือมันเริ่มเกลื่อนนะครับพอเดือนเนี่ยที่หลังนั้นที่หลังโอเคครับกรกฎาคมก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นนิดหน่อยนะสะพั่งกัลยาณมิตรแม่ทัพภาคที่สามให้สัมภาษณ์ว่าการเมืองไทยอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานและความเป็นผู้นำที่อ่อนแอประเทศไทยมีหลอบชาติไตที่ไม่ถูกต้องนี่อันนี้คือสะพั่งไอ้ไอ้สาเตียสะพั่งกัลยาณมิตรแม่ทัพภาคที่สามนะนี่ก็อ,อกหักไปนะอยากเป็นพอทอบอไอ้พลังเนี่ยก็ก็เหมือนในเนี่ยภัยบุญคุ้มเฉยาคือมันออกมาด่ารัฐบาลตรงๆนะครับเป็นแม่ทัพออกมาด่ารัฐบาลว่าการมุ่งตามมาตรฐานผู้นําอ่อนแอก็เหมือนตอนที่อนุพงศ์เผ่าจินดาออกสุดสุดจินดาฮะก็ออกมาวิจารรัฐบาลทีนี้ต้นเดือนกันยาครับอันนี้มีเหตุการณ์สําคัญต้นเดือนกันยาไม่กี่วันก่อนยึดอำนาจนะมีคนถูกจับเรื่องคาบอมครับต้นเดือนกันยามีฐานกองทัพบกห้านายตำแหน่งในกอรมนนะพบว่ามีการซุกซ่อนนะระเบิดนะครับคืออันเนี้ยเป็นเรื่องที่จะสั่งฆ่าทีนี้แววของมันก็คือว่าวันที่สิบเก้ากันยาเนี่ยคุณทักษิณเรียกผู้นำทุกเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมคลมอที่ทนายรัฐบาลแต่ไม่มีผู้นำเหล่าทัพคนใดเข้าร่วมยกเว้นคนด้วยโควิดวัฒนะในคนของเสียบอดเขานี่นะไอ้โควิดเป็นคนเดียวเพราะมันมันไม่รู้คือที่ยิงเขาเรียกเรียกให้ไปวางแผนปฏิวัติครับแต่มันไม่เชื่อไงมันไม่เชื่อมันคิดว่าปากแดงที่จริงไอ้บอดเป็นคนสั่งแล้วตอนนั้นก็เก้าสิบสองสลึงหนึ่งของประชัยเลือกไพรัตนะครับข่าวสมชายมีเสนตอนหกโมงเย็นเนี่ยก็นัดทู่ฟังไปพบสนธิบุญกรินที่หน้ากองทัพบ,บกบกกองทัพบ,บกเพื่อขอให้ทหารคุ้มครองผู้ชุมนุมพันธมิตรที่จะขับไล่ทักษิณในวันรุ่งขึ้นวันที่ยี่สิบกันยาคือนัดกันมาครับหาเรื่องยึดอำนาจก่อนบอกว่าทักษิณจะไปปราบเออจะไปปราบม็อบเนี่ยทักษิณอยู่นู่นอยู่อเมริกานะพอถัดมากลางคืนเนี่ยสี่ทุ่มห้าสิบสี่ก็เริ่มแล้วนะเปิดเพลงความฝันนั้นสูงสุดครับคือกูจะป้นมึงนะความฝันนั้นสูงสุดมาแล้วนะฮะแล้วก็เกือบเที่ยงคืนนะครับใกล้ๆเที่ยงคืนผู้บัญชาการฐานทุกเหล่าทัพเข้าเฝ้าไอ้บอดกับนางอมเพชรเนี่ยนะที่ตำหนักกิรดาเราโหถามพระชวังดุสิตนะให้เปรมสนธิบุรุษกรินพลเรเอกสถิรพันธ์เกยานนท์พลอากาศชุดทุกป่าสุขเข้าเฝ้านะครับเป็นการเปิดตัวอย่างเปิดเผยเลยว่ากูสั่งครับเพราะว่าการล้มทักษิณมาล้มยากคือทักษิณนี่อยู่ครบเป็นรัฐบาลที่อยู่ครบนโยบายชัดเจนคนนิยมมากลากยามากเพราะนั้น
กษัตริย์ต้องแสดงตัวมาทั้งราชินีด้วยทั้งองคมนตรีถ่ายทอดออกวังเลยครับเพราะว่าทักษิณเขาเตรียมสู้ไงออกมาในชุดนอนด้วยใช่ไหมใช่ป่ะมันก็คล้ายๆกันแหละครับคือออกมาสั่งคือออกมาโชว์ว่ากูเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารกูสั่งปล้นเองกูออกมาเองเป็นครั้งแรกที่กษัตริย์ออกมาเองนะครับเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าทักษิณมันจะสู้นะคือข่าวในทักษิณคุมกรมนักษาพระองค์พลึงสวรรทัศน์นะใครต่อใครเนี่ยทักษิณกะสู้นะครับมันถึงว่ามีการอโทรเข้ามาทางช่องเก้าโมเดนายฮะสั่งปลดไงสั่งปลดสนธิบุกรินแล้วก็สั่งปลดคุณลุงคนนี้นะครับแล้วยังไม่หมดอะโดนตัดไปก่อนช่วงนั้นถูกตัดไปก่อนและคนที่ถ่ายทอดคือแก้วเอออะไรมิ่งขวัญมิ่งขวัญต้องเด้งครับมิ่งมิ่งขวัญนี่ต้องเด้งไหมนะอืมครับพอก็กลายเป็นว่าคือทักษิณนี่เขาเตรียมนะครับตอนนั้นทักษิณก็มีจะขึ้นแถลงต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติยกเลิกการแถลงครับไม่แถลงแล้วเตรียมขึ้นเที่ยวบินพิเศษนะครับนะเดินทางจากนิวยอร์กไปลอนดอนประเทศอังกฤษนะทีนี้ที่จริงเขากะจะสู้นะแต่พอได้ข่าวว่าทหารไปเข้ากับเจ้าหมดเลยไม่มีใครกล้าสู้กับเจ้าอันนี้เป็นจุดอ่อนคือทุกคนไอ้คนที่เตรียมไว้จะสู้พอเจ้าสั่งปุ๊บเงียบกันหมดคือบายยอมแพ้ยอมแพ้บายไม่มีใครสู้กับเจ้าเพราะว่าดื่มน้ำสาบานมาแล้วเจ้าเป็นคนแต่งตั้งพระราชากระบี่ฮะคนพ่อคนแม่ที่เป็นทหารก็เจ้าแต่งตั้งอีกไอ้ที่กเกษียณไปแล้วก็เป็นองคมนตรีเพราะฉะนั้นไม่มีใครสู้ครับคือทักษิณไม่ได้เตรียมสู้กับเจ้าแต่ดันไปทํางานถวายเจ้าก็เลยเป็นอย่างนี้ครับตอนนั้นตอนนั้นนะครับคือเขาทําได้ดีมากเป็นรัฐประหารที่เขาจัดฉากได้ดีมากมีแต่คนมายอมรับมองรัฐลงปีเดทอนเทวกุลนะครับผู้ว่าการทางแห่งประเทศไทยกล่าวชื่นชมว่านะจากที่ดูภาพในซีเอ็นเป็นการที่ตำหน้าที่เรียบร้อยที่สุดครับนะคือไม่มีเสียเลยเสียเนื้อเลยครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็รู้สึกงงเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นผมไปธุราบ้านเพื่อนอยู่ทางชนบุรีเนี่ยผมก็นั่งรถกลับมากลับมาวันที่ยี่สิบกันยาเนี่ยผมก็มาดูว่าเอ๊รถถังวิ่งเต็มเลยเหมือนเอ๊วันเด็กหรือเปล่าแต่ไม่มีใครแสดงอาการอะไรเลยคือมันต่างกับที่เราเคยได้ยินมาในสมัยสี่ตุลาหกตุลาหรือพฤษภาธมินที่ว่าพอรถถังออกมาคนกรูกันล้มรถถังทุบทหารตุบตับตุบตับแต่แต่ไม่มีเลยที่ผมสังเกตเห็นตอนนั้นดอกไม้ไปให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดในปีห้าสองหรือห้าสามครับที่รถถังมาที่สะพานเปลี่ยนเกล้าแล้วคนก็ไปลื้อรถถังทิ้งลื้อเป็นชิ้นๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับ9เมษาหรือสิเมษาประมาณนั้นนะสิเมษาแต่แต่วันนี้ผมสังเกตเมื่อเมื่อตอน19กันยาต่อ20กันยาผมสังเกตว่าคือทุกคนไม่ไม่ไม่กล้าแสดงอาการเลยเลยครับผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าประชาชนยอมรับต่างชาติไม่น่าจะกระทบต่อการลงทุนครับสวนทุสิทธิ์โพสํารวจความเห็นประชาชนจํานวน2019คน20กันยายนร้อยสิบเก้าพบว่าเห็นด้วยเท่าไหร่คุณรู้ไหมครับแปดสิบสามจุดเก้าแปดเปอร์เซ็นอันนี้อันนี้โพจริงๆหรือเปล่าครับคุณลุงผมว่ามันน่าจะร้อยี่สิบเปอร์เซ็นไปเลยหมดเรื่องหมดราวครับฮะโพส้นตีเลยก็คือแล้วไอ้คนที่เขาเลือกตั้งมันคืออะไรมึงเอาอะไรมาทําโพมึงไปถามพวกมึงแล้วก็โอเคก็โพมันถามอยู่แต่ในแถวกรุงเทพคุณไม่มาถามแถวอีสานภาคเหนือเลยกรุงเทพมันก็ไม่ได้ถามหรอกมันไปถามของมันเองมันทําของมันเองทีนี้หมอครับในแพทย์พงเทพวงวัชระภัยบุญประธานชุมรมแพทย์ชนบทอุฟังแล้วดีหมอเชษฐ์ละนะครับเห็นด้วยกับการที่อำนาจเนื่องจากประเทศมีปัญหาจากผู้นําที่ไม่ชอบทำและปัญหาด้วยระบอบเผด็จการประชาธิปไตยไม่ชอบทำยังไงไม่ชอบทำยังไงนั่นน่ะสิบริหารด้วยระบอบเผด็จการประชาธิปไตยครับมันมีอะเผด็จการประชาธิปไตยไม่รู้โคตรพ่อโคตรแบมมันเป็นหมอเนี่ยไม่เลือกตั้งได้เสียงเยอะบอกเป็นเผด็จการเสียงมากทำไมคุณรู้ไหมเพราะว่าทําไมคุณรู้ไหมทำไมแพทย์ชนบทไงพวกลูกน้องประเวศไอ้พวกเฮียนี่มันหากินกับประเวศมูลสีก็เป็นพระสหายของภูมิพล
เออมันมันหาเป็นลูกคนจนเมืองการนะประเวทวสีเนี่ยเออประเวทวสีแล้วพอดีมาได้ทุนไปเรียนหมอก็เลยเป็นท่าสหายของภูมิพลได้ทุนไม่ดนรู้สึกแกเป็นหมอเป็นลูกคนจนอยู่เมืองการจนบุรีแพทย์เอ่อทุนไม่ฮิโดนเนี่ยคนแรกนะพวกทุนไม่ฮิโดนคนแรกเยอะคนเก่งมากศึกษาโลหิตแล้วก็เป็นคนที่อุดมการสูงเป็นคนที่เป็นปราดทางด้านศาสนาด้วยนะข่าวเรื่องทำดีทำชั่วเขาเขาศึกษาเรื่องศาสนาพุทธเออเขาเขาเก่งมากครับแล้วตอนนี้ก็เฮี้ยมากแต่มาเสียคนตอนเออเสนอว่าค่าแรงร้อยยี่สิบคือครับคือคือมันเป็นพวกเขาเรียกอนุรักษ์จริงๆอ่ะเป็นพวกธรรมะธรรมโมซึ่งเหมือนกับว่าตัวเองดูถูกทุนนะแต่ตัวเองตัวเองรวยชิบหายเลยประเวทเนี่ยนะเปิดโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้ก็อะไรบอกเขาบอกกรรมกรค่าแรงร้อยยี่สิบก็พอแล้วและคุณจิตตาก็บอกว่าคุณประเวทเวลาไปสัมมานาทีหนึ่งเนี่ยได้เบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่เขาใส่สองมาให้ได้ทีเป็นหมื่นโอ้โหคือคือไอ้ประเวทไม่ถึงวันคนอย่างประเวทวสีคนอย่างอานานคนอย่างเสน่ห์จามริกนะไอ้พวกเฮียเนี่ยนะก็คือคนดีคนดีที่เห็นด้วยคนดีที่ดูถูกคนอื่นเมื่อดีไงมันดีที่มันเห็นคนอื่นนะไม่ใช่คนครับอืมมันคิดว่ามันฉลาดอยู่คนเดียวคือไอ้คนดีแบบนี้อันตรายนะถ้าถ้าโจรนี่ไปเลยนะไม่ไม่ว่าอะไรไอ้คนดีแบบนี้อันตรายมากคนดีที่ใจแคบคนดีที่คิดตัวเองดีกว่าอีโก้ซูเปอร์อีโก้ที่ในหมอพวกนี้ก็คือหากินพวกประเวทคือผูกขาดนะผูกขาดคือเป็นคือมาคิดว่ามันเป็นคนดีคนอื่นไม่ดีหมดคนอื่นมาครับถ้าไปอยู่ทักษิณเป็นคนร้ายหมดนะไม่ดีครับขาของลงมาเด็กคนก็ไม่ดีครับอะไรหมอบุญว่าใครต่อใครนะที่มาอยู่ทักษิณเป็นคนไม่ดีหมดถ้ายึดอำนาจเป็นคนดีครับถ้าข้าราชการทําเยี่ยแล้วไม่เป็นเป็นคนดีจะเป็นเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็สร้างภาพนี่ก็ว่าเห็นด้วยไอ้แกนําพันธุ์ที่ก็บอกว่าสมภพบุญนาคแกนนําบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบอืมเป็นการปลดล็อกปมปัญหาของชาติเนี่ยที่มันใช่นะสมภพบุญนาคเนี่ยเคยทําหนังสือพิมพ์อธิปัตย์เลยกับผมเลยเอ๊ะทำไมพอโตขึ้นมาเพิ่งกลายไปไปคนละแนวก็หลายคนครับเป็นอย่างนี้ไปแต่ว่าถ้าอยู่ในค่ายมติชนข่าวสดไม่เป็นนะผมสังเกตนะครับเออแปลกเหมือนกันมีบุญเลิศช่างใหญ่ที่ไปเป็นสมาชิกสปชเมื่อตอนนี้ครับก็ก็บุญเลิศช่างใหญ่ช่างขชายุทธเหตุคุณเนี่ยก็เหมือนกันคือทําท่าทําทางพอพักไทยรักไทยมาก็ไปเข้าทางนู้นมันได้เสรีก็มาเข้ามาเข้ากับเพื่อไทยอยู่พักหนึ่งทำท่าสิฟานก็ทำท่าดีสวพอพอเพื่อไทยไม่ให้ความสนใจก็เลยดอกเงินเร็วไปเลยครับทำเร็วไปเลยแล้วคนแบบนี้แหละทำท่าจะเป็นคนดีแล้วก็ไม่ดีจริงคือดูแล้วนี่ไปแล้วมันโอดนะก็ก็เอาเงี้ยนะครับทีนี้ก็เรียกพวกฉวยโอกาสครับลุงสนามหลวงคือคุณสังเกตไหมทําไมเขาต้องทํารัฐประหารวันนี้สิบเก้าเดือนเก้าปีสองห้าสี่เก้าครับเออเลขเก้าล้วนคือไอ้บอร์ดนั่นแหละแล้วก็ประกาศต่อรัฐส่วนหลังรัฐผ่านเวลาเก้านาฬิกาสามเก้านาทีด้วยครับอ่าและทีเนี้ยต่อไปเนี่ยเราจะระวังระวังเลขเลิกไหนอีกอ่ะเลิกจากนี้จนถึงยี่หกตุลาเนี่ยลุงสันติมงคลเราจะไประวังตรงวันที่ไหนวันที่เก้าตุลาหรือเปล่าแต่แต่เลขเก้ายังศักดิ์สิทธิ์อยู่มันมันยังใช้อยู่ใช้พ่อมันอยู่ไม่ไม่เปลี่ยนเป็นเลขสิบอะครับเลขสิบสักหน่อยไหมหรือว่าสิบเก้าตุลาหรือว่าเก้าตุลาเลขสิบก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่เก้าตุลาใช้เลขเก้าครับคนที่ประท้วงตอนนั้นอยู่สองคนอนุสวรีใครครับยี่สิบกันยายนมร้อยสิบเก้าสองคนนี้ต้องจารึกไว้ร้อยตรีฉลาดวรชัดกับแพทวีไกลคุปเออโอ้โหสสราชบุรีจริงๆก็คือไม่ใช่ครับไม่ค่อยเอาไหนเท่าไหร่นะแต่งานนี้ต้องยกย่องเอามาประท้วงทวีไกรคุปก็เพราะเขาทําถูกก็ต้องยกย่องครับก็ผมนายทวีไกรคุปขออดข้าประท้วงผู้ที่ล้มล้างประชาธิปไตยทําให้บ้านเมืองถอยหลังได้แตกแยกอู้พูดถูกเป๊ะเองครับฉลาดวรชัดนี่ก็เสมอต้นเสมอปลายนะครับฉลาดทวีทวีเขาพูดถูกนะทําให้บ้านเมืองถอยหลังได้แตกแยกครับอันนี้ต้องต้องขอเรียกว่าแล้วแล้วช่วงนั้นลุงสนามหลวงไปทําอะไรยังไงลุงสนามหลวงอยู่ไหนครับจะต้องออกเลยเ
ก่อนนั้นประมาณสักสักอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็บอกว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่ในปีดีเคยพูดไว้ที่สภาเมื่อหกสิบปีก่อนการเรียกร้องแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรียกร้องเพื่อแต่แต่มาเรียกร้องเพื่อความวุ่นวายเพื่อให้เผด็จการเข้ามายึดอํานาจครับผมพูดล่วงหน้าประมาณสองอาทิตย์นั่งเป็นแผนตื้นตื้นแผนยึดอํานาจใครก็อ่านออกถ้ามีความรู้ทางการเมืองพื้นแล้วปรากฏว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงจริงผมว่าตั้งใครอ่านไม่ออกก็โง่ตายผมรู้ก่อนหน้านั้นผมตั้งชมรมพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะใส่เสื้อสีแดงปักตัวสีขาวเป็นลูกพานครับชมรมพิทักษ์รัฐนูนนะประชุมประชุมใหญ่เนี่ยก่อนรัฐประหารสามวันรัฐประหารเลยครับประชุมนะคือเราก็รู้ว่ามันจะทำอ่ะแต่ไม่ยอมพูดยังไงเพราะว่ามันมันกลายเป็นว่าการด่าทรัพย์สินเป็นมงคลอย่างยิ่งครับมันเป็นมงคลสูตรข้อใหม่ของราชการที่เก้านะครับคือตอนนั้นผมก็กลับไปที่ชมรมเก่าที่มหาลัยเนี่ยตอนนั้นคือมีอยู่ในช่วงงงๆว่าเอ๊ะเอ๊ะทำไมมีมีทั้งด่าทั้งสิทธิ์และทำไมมีรัฐประหารแต่คนไม่ต่อต้านจนกระทั่งที่ชมรมบอกว่าคุณใจเกษารต่อต้านรัฐประหารกันผมก็ยังงงก็โอเคก็รับไว้แล้วก็ไปเชิญแจกตอนนั้นที่ชัดเจนก็คือครับยี่สิบสองสุกยี่บสองกันยายนหลังจากสามวันเนี่ยที่แถวสยามพละก้อนมีคนมาประท้วงนะครับแถวสยามดิคอเวอรี่กลุ่มประจันใจจำนวนเยอะไหมครับคุณลุงก็แวบแวบแวบคือทีแรกเขาก็ได้ข่าวว่าเขาเขาไปหลอกว่าจะมาสาบผนุนคนไอรสชไอสาบผนุนคอมชคอปคทีแรกเลยคอปคอครับไปมาไปถึงปุ๊บก็ไปถือป้ายว่าคือมันก็แปลกนะโนทูทักษิณโนทูคูแปลว่าไม่เอาทักษิณมารัฐประหารเอาอะไรก็แปลกนะกระแดใช่ไหมคือคือมันอย่างเงี้ยคนชั้นกลางนะครับมันเกิดทฤษฎีใหม่คือไม่เอาทักษิณไม่เอารัฐประหารไม่เอาอะไรครับคือคนเขาเลือกตั้งเขาเลือกทักษิณเลือกชวนแล้วใครแต่ว่าทักษิณมันเป็นพรรคอะไรก็ไม่รู้แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะเป็นพรรคครอบครัวเขาดูถูกว่าทักษิณเนี่ยเสียงส่วนใหญ่มาจากคนบ้านนอกซึ่งโง่กว่าเขาซื้อเสียงมาครับอ่าส่วนมากก็คือเป็นคนอีสานกับคนพังเหนือซึ่งฉลาดนะซึ่งมีประชากรรวมแล้วก็ประมาณเกือบยี่สิบล้านนะไม่ใช่ของพรรคเนี่ยแต่คุณฉลาดคุณเขาเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าคนบ้านนอกคุณทำนาเป็นแม่กุถามมึงมึงแบกเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าคนบ้านนอกคุณหาบหน้าเป็นไหมผมถามคุณไอ้ที่มึงว่ามึงฉลาดเนี่ยมึงดำนาเป็นไหมเขาคิดว่าคนบ้านนอกเนี่ยเหมือนอย่าดูหมิ่นชาวนาไม่ใช่คือเวลาคุณเข้าป่าไปอยู่ป่ารู้เลยนะว่าเรานี่โง่ลงป่าชิบหายเลยดูทิศก็ไม่รู้ว่าทิศอะไรเป็นอะไรแต่คนบ้านนอกทุกวันเนี้ยเขาใช้โทรศัพท์มือถือแล้วและในแต่ละตําบลน่ะมีอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับทุกตําบลทั่วแล้วเวลาทำทำโอทอปเนี่ยนะคนจบปริญญาตรีมีหมดทุกตําบลนะครับคนไปเที่ยวเมืองทองทีโอทอปมันมีสารพัดนะคนมันเก่งจริงๆนะแล้วมันถ่ายทอดช่างฟีมคุณทําเป็นผมถามคุณทําผมถามเยคนคในเมืองคนมันนอกนะถ้ามึงไปเข้าป่ามึงจะเลือกอยู่กับใครฮะ <coughs> แม่งมันพามึงหลงหลงทิศหลงทางเดินได้ไม่ถูกเลยคือคนมันนอกนะเขาไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับอันเนี้ยคนในเมืองเนี่ยอย่ามองคนมันนอกแบบเดิมอยู่ใช่ครับชาวนาเดี๋ยวนี้เขาทำนาด้วยโทรศัพท์มือถือครับโทรสั่งรถแท็กเตอร์ไปไถนาหน่อยอะไรเงี้ยโทรสั่งรถตีดินไปตีดินแบบเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาใช้รถเกี่ยวข้าวทางขันไถแกงแกงหลังควายไปไม่ใช่แบบนั้นแล้วคือเขามองว่าแบบยุคขวัญเรียมอยู่นะครับคนคนในในยุคขวัญใหญ่แล้วไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาไปไถนาแม่งมันใส่สูตรใส่ทุตีอะไรกันไม่รู้นะไปไถวันนี้ลงหน้าหนึ่งทุกฉบับเลยมั้งหลังจากนั้นนะครับที่เราจําได้คือสามสิบกันยาไม่นานนะครับเวลาเที่ยงสี่หกนาทีคุณนมทองไพวันอายุหกสิบครับนะขับรถแท็กซี่พ่นสีคำว่าพีชีพที่กระโปรงท้ายครับแล้วก็อัดเลยนะชนกับรถถังพ่นไปตัวหนังสือสองข้างพวกทำลายประเทศชนรถถังที่ลานรูปทรงมายับเยินตัวเองบาดเจ็บสาหัสสีโครงสายหักคางแตกปากแตกตาซ้ายบมเป่งนะแท็กซี่หลายคันรีบรุดไปเยี่ยมถูกห้ามให้เข้าเยี่ยมและห้ามรายงานข่าวนี้นะครับอืหลังจากนั้นเนี่ยคือก็ถูกดูถ
ไม่มีใครมีอุดมการณ์มากขนาดพีชีพได้นะยอมพีชีพคุณนมทองก็เลยต้องตายเพราะไอ้เฮียเนี่ยพันเอกอัครทิพย์โลดนะสามเป็นตุลาสองพันร้อยสิบเก้าคุณนมทองผูกคอสีวิทย์บนสะพานลอยข้ามนนทิพาเดียงสลิดนะหน้าสนุกงานนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐด้วยครับคือคุณนมทองจะให้นังสือพิมพ์ลงข่าวลงข่าวนะเพราะตายข้างหน้าไม่ลงไปไปผูกคอหน้าไทยรัฐใช่ไหมครับคือไม่ลงก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วไม่พอครับยี่สี่กันยาเนี่ยนะสำนักวิจัยเอแบทโพหมายแหละสัมชันเผยผลสำรวจสอบถามประชาชนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบคนระหว่างยี่บสองยี่บสามกันยนร้อยละเก้าสิบสองจุดหนึ่งรู้สึกว่าทหารเป็นที่พึ่งได้โอ้โหอ่าฮะกูไม่รู้ว่ามึงมึงเป็นหมายอะไรส้นตีเนี่ยนะทุกแปลกทหารมีเรือเหาะครับมันเสียชื่อจริงๆทหารมีเรือดำน้ำครับเป็นที่พึ่งใครจะพึ่งก็พึ่งไปนะครับคือผมงงว่าคือจากพฤษภาคมปีสามห้าจนถึงสิบเก้าปัญญาปีสี่เก้านี่เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอครับความคิดคนมันมีพัฒนาเนี่ยมันเยี่ยลงสาสารเสน่ห์ตามลิกเดี๋ยวสกุลเสน่ห์จะค้อนครับสาสารเสน่ห์ตามลิกประธานคณะกรรมการสิบมณฑลแห่งชาติไม่เห็นว่าการปฏิรูปการปกครองครั้งนี้จะเข้าองค์ประกอบการละเมิดสิทธิ์แต่อย่างใดเสน่ห์จามลิกพูดขนาดนี้เลยบอกว่าไม่เห็นว่าไอการปล้นเนี่ยจะเข้าองค์ประกอบการนักสิทธิ์มนุษยชนแต่ถือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาครับสเสน่ห์บอกว่าอย่ามองว่ามันถอยหลังเพราะเราถอยหลังมาจนถึงที่สุดแล้วมองว่าทักษิณถอยหลังเลยอ่าลุงเล่นละครวิทยุหน่อยเรียนเสียงสเสน่ห์จามลิกอย่ามองว่ามันถอยหลังเพราะเราถอยหลังมาจนถึงจุดนี้แล้วในหลวงบอกให้เดินหน้าเดินหน้าฆ่าลูกเดียวมันไอเสน่ห์มันบอกว่ารัฐธรรมนูญถูกต้อนเข้ามุมต้องขออภัยคนที่เคารพคุณเสน่ห์นะผมก็เคารพเคารพพวกคุณในเฮียมากนะไอเสน่ห์ว่ารัฐธรรมนูญถูกต้องเข้ามุมแล้วดังนั้นส่วนตัวผมมองว่าไม่ใช่เรื่องเดินหน้าหรือถอยหลังแต่มันเป็นเรื่องของการแก้สถานการณ์เข้าใจบ่ไอเสน่ห์พูดมันได้ประยุทธ์เลยมันแฝดคนละฝาครับครับหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนสื่อมวลชนว่าจะเป็นยังไงก็เขาเลือกมาแล้วจะขึ้นอะไรทีนี้อเมริกาบอกว่าฟังอเมริกานะไม่มีเหตุผลที่จะยอมรับได้ไม่มีเหตุผลที่จะยอมรับได้สำหรับรัฐประหารในประเทศไทยหรือที่ใดก็ตามเข้าใจบอเย yeah. ทางสหรัฐมีความผิดหวังเป็นอย่างยิ่งโว้ยเออนี่อเมริกานะครับคุณว่าเขาเป็นเขามันจะดีไม่ดีผมไม่รู้นะแต่ว่าเขาพูดตรงเนี้ยพวกโชคดีมากมึงรัฐประหารที่ไหนก็ไม่ได้มีไม่มีเหตุผลเลยครับผิดหวังมากมึงต้องเลือกตั้งให้เร็วนะมันเน้นแล้วก็รีบตัดงบช่วยเหลือด้านการทหารยี่สี่ล้านดอลลาร์ครับประมาณเก้าร้อยล้านบาทนะมันไม่สนใจหรอกมันโป้นเยอะกว่านั้นตัดก็ตัดไปโคฟี่อันนานไอ้คนที่เอาของมาถวายบอดว่าเป็นอะไรสุดยอดมนุษย์นะระบุว่าไม่สนับสนุนให้เกิดการรัฐประหารอย่าให้กระเพื่อนสุดใจอย่างเร็วที่สุดครับนะเพราะว่าในสาภาพอเมริกาเราไม่สนับสนุนผู้ที่กล้าสูญนาตด้วยกระบอกปืนอันนี้แอฟริกาครับไม่สนับสนุนแอฟริกาโคฟี่อันนานบอกว่าเราไม่สนับสนุนผู้ที่ก้าวขึ้นสู่อำนาจด้วยกระบอกปืนครับคุณทั่วโลกนะที่เขามีสติเขาต่อต้านเขาไม่เห็นด้วยนะแต่เมืองไทยครับประธานองค์กรยังเป็นชนเสน่ห์จามริกสัสจานนะเป็นกุญแจบุคคลเนี่ยเห็นด้วยครับไม่เห็นจะเข้าข่ายละเมิดอะไรเลยเหตุนี้เองจรันติฐาพิชัยเลยต้องลาออกจากกรรมการไม่ได้ลาออกเขาไล่ออกคุณก็อย่าไปพูดให้มันครับเขาไล่ออกเพราะไปเดินไล่เต็มไล่ออกจริงเหรอเขาไล่ออกเขาลาออกไปไล่พลเอกเต็มไงเขาถือว่าคุณไปเล่นการเมืองอ้าวเหรอตะลันจะลาออกทำไมมันจะเป็นแสนฮะเขาเดินเดินละแสนเนี่ยกรรมการเสร็จเลยแปดคนเนี่ยที่ไปเดินไปบ้านเปย์มาเออใช่ป่ะเขาถือว่าไปเล่นการเมืองคุณคุณต้องอยู่คุณต้องทําลายทักษิณครับนี่ขยักเป็นใหญ่เป็นโตง่ายที่เดียวนะด่าทักษิณทักษิณไม่ดูด่าโอ๊กก็ได้ด่าอุ๊กยิ่งด่าไอ้เด็กที่เพิ่งเกิดแล้วด่าไปเถอะนะครับคุณจะได้ไม่ดีแต่ว่ารัชกาลนี้ผมว่าไม่แน่นะทําไมอะครับหมอหยองยิ่งตายกูครับครับก็ดาวทางยากภาคแรกเรา
อะไรดีวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าทําไมเออภูมิพลถึงยังไม่ได้เข้าประเด็นนะเนี่ยยังไม่ได้เข้าเลยเนี่ยยังว่าทําไมภูมิพลคิดแบบนี้ถึงผมมองว่าคิดผิดนะคาบอมแม็กคือลุงน่าจะปูพื้นสักหน่อยไหมคือผมมองว่าภูมิพลคิดผิดนะคาคาบอมเนี่ยผมจะพูดให้ฟังว่ามันมันน่ากลัวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวภาคสองต่อใกล้หมดเบรกหนึ่งแล้วเบรกสองเนี่ยคุยถึงว่าเอ๊ะทําไมผู้พลเกินหมดเวลาเลยฉลาดแล้วทําไมพูดตรงนี้ทําไมเขาโง่อ่ะสิบเก้ากันยาผมว่าทิ้งไพ่โง่นะเขาเขาแพ้ยุคสมัยเออว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นถ้าผู้พลเอ่อถ้าถ้าไม่มีทักษิณแต่มันต้องมีเพราะมันเป็นยุคมันอ่ะครับทักษิณเนี่ยเขาขึ้นมานะเขาก็พยายามกอดแข้งกอดขาภูมิพลหน้าดูเลยนะถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ตอนนั้นน่ะพยายามโอ้โหถวายเงินอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามาช่วยนั่นแหละนั่นแหละไว้ใจไม่ได้เนี่ยมึงวางแผนกูรู้เลยมึงวางแผนธุรกิจของสำนักงานทักษิณอันไหนเจ๊งอะทักษิณก็ไปช่วยช่วยช่วยมึงวางแผนมึงวางแผนจะมาล่อกูฮะเจ๊ก็ว่าคุณยังบัตรวางแผนจะมาหาวางให้เสียโออยู่หาวางให้ทีมทอนอยู่ยึดถึงลูกกูเลยเนี่ยมึงอ่มึงอ่ยึดมองถึงลูกกูเลยเพื่อขาวกูไปทําดีเกินไปหรือไงแบบถ้าจริงก็อยากที่จะเป็นลูกน้องเจ้าขนาดยอมที่จะไปทํางานในภาคใต้อ่ะเพื่อเอาใจเจ้าอ่ะเรียกว่าทําดีไม่ดีคือเสะอะไรพวกนั้นน่ะเป็นไรทําคุณประชาชนถูกใจโปรดกษัตริย์ได้บาปถูกใจนางปากแดงนางานนั้นน่ะแต่ว่าแล้วทักษิณก็รับขี้ไปก็หาว่าทําดีแข่งนะทําดีแข่งครับครับคือมันมีเรื่องหนึ่งซึ่งมันมีจุดที่น่าสนใจแล้วบางทีก็ละเลยกันไปนะครับคืออดีตคือบทเรียนประวัติศาสตร์แล้วต้องให้มันชัดว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อปกติม่วงไปเรื่อยนะไอ้เรื่องคาบอมที่บังพัดสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยคือมันมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากนะนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ายี่สี่สิงหาคมเนี่ยก่อนก่อนจะรัฐประหารยังไม่ถึงเดือนนะนะยี่สี่สิงหาต่อมากรกันยานะครับยี่สี่สิงหาเนี่ยที่ชัดเจนคือว่าหลังจากนั้นเนี่ยสองหลังจากนั้นสามปีสองพันร้อยห้าสองนะครับศาลทหารพิพากษาจำคุกนะจำคุกไอ้ที่ทุนโดนจับนี่ทุกคนเลยครับร้อยโททวัชชัยกินชนะสี่ปีหกเดือนปรับสามพันพันโทมนัสสุขประเสริฐพร้อมด้วยพันเอกสุรพลสุขประดิษฐ์หกปีนะครับข้อหาร่วมพอดีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตร่วมกับมียุทธภัณฑ์คือเตรียมระเบิดทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าข้อหาพยายามฆ่าเนะี่ยโดยไต่ตองให้ยกฟ้องครับคือแปลกมันก็ช่วยกันนะนะนะขนาดช่วยกันนะแต่ว่าข้อหามีระเบิดเนะี่ยคือเรื่องของเรื่องนะครับไอ้ที่จับได้เนี่ยเพราะว่าไอ้รถคันเนี่ยมันไปดอบๆมามองหลายหลายครั้งคุณทักษิณก็ผิดสังเกตเอ๊ะมันมาทําไมเนี่ยนะรถรถบรรทุกระเบิดนี่นะครับคือไปที่บ้านจันทร์สองล่าเลยบุกไปถึงแถวแถวบ้านนะมีระเบิดประมาณเกือบเจ็ดสิบกิโลต่อกล้องวงจรเรียบร้อยอนุภาพทําลายรุนแรงมากรัศมีหนึ่งกิโลเมตรถล่มเรียกว่าสะพานข้าบแยกบังพัดเนี่ยราบเรียบเลยนะครับทีนี้คือสายของคุณทักษิณเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าเขาก็ระมัดระวังตัวเพราะว่าเขาเขาเคยโดนมาแล้วรปภก็ใช้จักรยานยนต์นะครับตามจักรยานยนต์สามคันเนี่ยไปตามจับรถคันเนี้ยแล้วไปไล่กันทันครับดักหน้าดักหลังนะเห็นไปป้วนเปี้ยนอยู่แล้วก็ไปจับได้แปดนกาสามสิบนาทีนะครับโดยทีมชุดาความปลอดภัยหมวดกองร้อยที่ห้าหน่วยอลินทราชยี่สิบหกนะกองบังคับการตรวจบาลพิเศษของคุณทักษิณนะครับซึ่งรักษาตอนนั้นนะครับอยู่บ้านจันทร์สองล่าซอยจันทร์สิบวงหกสิบสามแขวงบางพัดพบรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อแดวูรุ่นเอสปิโลสีบอลน,นะทะเบียนถอนฐานชอชิงสามศูนย์แปดห้ากทมเนี่ยป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณหน้าบ้านผิดสังเกตสองรอบตั้งแต่ช่วงเช้าจึงแกล้งชุดจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็วตามประกบนะพอตามไปปรากฏว่าไปไปทานกันครับนะตรงสะพานกรุงทนชังฮีชุดชุดไอเคลื่อนที่เร็ว
ใส่เสื้อกักสีส้มแต่งกายเป็นจักรยานยนต์รับจ้างคืออัมพลานะครับคือเขาทำเหมือนจักรยานยนต์รับจ้างอยู่แถวบ้านหน้าบ้านทักษิณนะแต่ยิ่งไม่ใช่เป็นชุดรักษาความปลอดภัยของคุณทักษิณตามมาบริเวณใต้เชิงสะพานลอยข้ามแยกบางพัดตอนนั้นรถกําลังติดรถติดมากเลยก็ไปกันทั้งหมดสามคันนะจักรยานสามคันล้อมหน้าล้อมหลังรถเก๋งคันนี้แล้วก็ขอตรวจไอ้คนขับก็ควักบาตออกมาเป็นร้อยโททวัชชัยกินชนะอายุสี่สามปีสังกัดกรมจักรกองครับบกช่วยราชการกรมนนะครับช่วยราชการกรมนนะก็ทำเฉยๆทีนี้ตรวจไปตรวจมาปรากฏว่ามันมีระเบิดตำรวจเข้ามาตรวจนะครับทีแรกก็ไม่ได้คิดว่ามีอะไรเห็นเป็นแท่งสองแท่งเอามีสายไฟยงเฮ้ยชิบหายรู้ไว้นี่ฮะพอบอกระเบิดปุ๊บทุกคนก็รีบแตกตื่นกันหมดแล้วครับก็ส่งไอ้หน่วยที่กู้ระเบิดนี่มานะใช้เวลาในการกู้สั่งปิดการจราจรตรงนั้นหมดเลยครับลาดวิถีเนี่ยฝั่งขาข้าวที่ขึ้นสะพานกรุงทนรอบๆบทั้งหมดเลยเรียกว่าหยุดทั้งหมดนะครับให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดกรุงทนอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนี่นะย้ายออกให้หมดเพราะระเบิดมันเยอะมากเรียกว่าศูนย์กลางรถไม่ต่ำกว่าสองกิโลเมตรนะถ้าประเภทสามสิบสี่สิบเมตรนี่จะเป็นผงไปเลยนะมันมีทั้งระเบิด TNT ระเบิด C4 ปุ๋ยยูเรียน้ำมันที่อุปกรณ์มีทั้งไอกระสอบทรายทุกอย่างครับเตรียมอย่างดีเลยนะทำไงครับใช้เวลาในการเก็บกู้ประมาณห้าชั่วโมงเนะี่ยคาบอมนี่ห้าชั่วโมงกว่าจะเคลียร์จบนะครับเพราะอันตรายมากตอนนั้นใครเป็นผู้อำนวยการสังข่าวกองคุณรู้ไหมครับใครครับพลตำรวจชุมพลมั่นหมายอ๋อ <coughs> บิ๊กจุ๋มนี่เองบิ๊กจุ๋มเนี่ยครับสงสัยไม่รู้ความลับบางอย่างเนี่ยคุมคดีนี่อยู่ครับร้อยกุวิทนาเป็นพบตรนะครับแล้วก็เรียกว่ามีการทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะเอาระเบิดเนี่ยทดสอบหนึ่งในสี่นะครับไปทดสอบที่ค่ายทหารเรียกว่าเป็นจุนหาจุนเลยนะเอารถเก่าๆมาทดสอบพังเลยนี่ระนาดเลยคุณทักษิณบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยโชคดีครับปกติออกจากบ้านประชุมเก้าโมงครึ่งทำเนียบรัฐบาลวันนั้นน่ะมีเรื่องน้ําท่วมต้องออกเร็วครับประชุมน้ําท่วมล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงคือแปดโมงครึ่งซึ่งปกติแล้วไม่ไม่ได้มีอยู่ในหมายนะครับนะไอคนดักคิดว่าประชุมเก้าโมงครึ่งฮะออกจากบ้านสักเกือบเกือบเก้าโมงที่มันประชุมแปดโมงครึ่งเรื่องทั้งหมดนะครับมันมาชัดเจนตรงที่คนที่ชื่อจ่ายักษ์เนี่ยชาคิดจันทระเขาบอกว่ามีการสั่งให้ฆ่าทักษิณให้ได้ถ้าไม่ได้ให้ยึดอำนาจแล้วคนที่จะเป็นนายกคือสุจรานนท์อันนี้พูดไว้ก่อนสุรยุทธเป็นนายกกี่เดือนครับพูดคือตอนโดนจับไอ้นี่สารภาพอยู่คนเดียวอะ่ะครับเดือนสิงหาเนี่ยมันบอกว่าเขาสั่งให้มาฆ่าแล้วพอหลังจากนั้นไม่สําเร็จนี่นะมีคําสั่งอีกครับว่าให้ใช้นี่เลยเตรียมการรอบสังหารนายใหญ่ของไอ้บอดนั่งสั่งให้ฆ่าทักษิณหรือทําลายระบอบทักษิณนะครับปฏิบัติตามคําสั่งนายใหญ่ก็คือพลเอกพอพานเคยพันลบปีนมานีแล้วพูดตรงๆนะครับไอ้พันลบเนี่ยไอ้พันลบก็บอกว่าทักษิณเป็นผู้อำนวยการกรมนมันเป็นรองไอ้มันแปลกนะกรมนมเป็นของนายกแฮแต่คนที่ทํางานรองกรมนฝ่ายการเมืองซึ่งทักษิณตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยคือพันลบครับตามคําขอของบิ๊กกิ๋วนายอยากให้ใช้ระเบิดไอ้จ่ายักษ์คนนี้ก็บอกว่ามันใช้ยังไงระเบิดคนตายกันเยอะบอกไม่เป็นไรครับมันบอกว่าเจ้านายมันสั่งบอกว่าคนตายเป็นร้อยไม่เป็นไรต้องรักษาชีวิตคนอีกหกสิบล้านคนไว้ต้องกำจัดรองทักษิณให้สิ้นซากเนี่ยคือสิ่งเขาคิดอย่างนี้นะครับไอ้คนทำเขาบอกว่าทำได้ยังไงเนี่ยมันระเบิดเนี่ยคนตายเป็นร้อยอาจจะเป็นหมื่นนะ
มันเป็นกิโลแล้วแถวนั้นชุมชนมีทั้งโรงเรียนลูกเด็กเล็กแดงตลาดก็อยู่แถวนั้นนะครับมันบอกไม่เป็นไรครับนายใหญ่บอกว่าคนตายเป็นร้อยต้องรักษาชีวิตคนอีกหกสิบล้านกว่าคนเพราะต้องกำจัดระบบทรัพย์สินให้สิ้นซากอันนี้คือสิ่งที่เขาทำแล้วหลังจากนั้นไม่สำเร็จไอชาคิดจันทราลิจายักษ์บอกว่าให้ใช้ RPG ครับใช้ RPG ยิงเข้าไปเลยมันก็บอกว่ายิงเข้าไปคนก็ตายกันเบอร์บอกไม่เป็นไรเนี่ยก็เหมือนค่านักศึกษาสักสามพันคนสองหมื่นคนทำไมหกตุลาเพื่อกำจัดขมที่ให้สิ้นซากแล้วจ่ายักษ์ถึงบอกอีกนะครับว่าปฏิบัติการครั้งนี้ไม่สําเร็จใช้วิธียึดอํานาจครับเอาสุจุลานนท์มาเป็นนายกพูดเป๊ะเลยยิ่งกว่าหมอหยองอีกแม่นเป๊ะเลยครับทุกอย่างเขาล็อกไว้แล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาถามว่าเป็นเพราะทักษิณไม่ใช่แล้วเขาล็อกเป้าคุณแล้วเขาจะฆ่าคุณนะ่ะทีนี้บังเอิญว่าคุณรอดบังเอิญทักษิณก็ไหวตัวทันเขาเขามีหน่วยปอบิบิมอเตอร์ไซค์ไอ้หน่วยรปภนะใส่เซตกักสีส้มๆนะที่จริงไม่ใช่บินมาใส่มันคือหน่วยรบพิเศษของทักษิณครับไปจับไอ้ทุกคนนี้มาคอยสังเกตเพราะรู้ว่าเขาจะฆ่าทักษิณก็รู้ว่าถึงนอนไม่หลับไงทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งคนอาจจะลืมอันนี้เรื่องนี้ชัดเจนว่าคาบอมมันร้ายจริงๆนะครับมันบอกว่าตายเป็นร้อยไม่เป็นไรเพื่อรักษาคนอีกหกสิบล้านคิดนี้นะโอ้โหทีนี้มาถึงเรื่องระเบิดเครื่องบินสามีนาทีนี้อันนี้มันเกิดก่อนสี่ปีคือทักษิณมาเป็นนายกแทบจะไม่ถึงเดือนมั้งวางระเบิดครับครับระเบิดครั้งแล้วเนี่ยนะโบอิงเจ็ดสี่เจ็ดบินบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะที่บอกว่าผ่านทองแทบปวดท้องมาไม่ทันเนี่ยก็ค้นพบระเบิดชัดเจนครับมีคนตายคนหนึ่งก็รีบระเบิดครั้งนั้นมีคนตายด้วยนะครับระเบิดเละเลยเรียกว่าระเบิดเครื่องบินไปไม่ได้ปีกหักเลยนะมันระเบิดค่อนข้างแรงแต่ว่าบังเอิญว่าไอ้ตรงคือทักษิณเขายังไม่ไปเขาเลทเขาช้านะเขาไม่ทันขึ้นถ้าคุณทักษิณขึ้นระเบิดบนอากาศคุณเขาเหนียวว่าจะรอดไม่คุณยังบัดว่ารอดไม่มีรอดครับผมว่าไม่เหลือนะครับเอออันนี้เครื่องบินไม่ได้ขึ้นมันระเบิดซะก่อนก็อธิบายไงคุณรู้ว่าคุณเขาเหนียวว่าไงครับคุณไปช่างแอร์ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเวลาจอดอย่าอย่าไปติดแอร์ไว้มันจะร้อนมันจะระเบิดไม่เกี่ยวกันนะครับเครื่องบินนะไม่ใช่รถบอกแพ็คครับอันอันนี้แหละครับคือมันชัดเจนแล้วก็ตรวจเจออะไรพวกนี้แต่ที่จริงเขาคงจะมั่วเพราะว่าเขากลัวว่าเข็มประกันไม่ได้มั้งนะก็ออกไปงี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเกิดขึ้นจากการล็อกเป้ามันล็อกไหมครับล็อกไม่ล็อกคุณก็ไปถามเนี่ยวันสองวันเนี่ยทนายประเวศคุณไปถามทนายประเวศล็อกไม่ล็อกอ่ะทนายประเวศแกบอกว่าแกโดนติดคุกฟีมาห้าเดือนไม่ได้ประกันนะแกเป็นทนายแท้ๆนะคดีร้อยสิบสองร้อยสิบหกรวมสิบสามกรรมส่วนใหญ่เป็นเพราะอะไรคุณรู้ไหมครับไปแชร์เฟซของสมศักดิ์เกียมเนี่ยซึ่งไม่ไม่เกี่ยวกับคุณสมศักดิ์เกียมนะก็คือคดีส่วนใหญ่ที่โดนจับห้าหกคนเนี่ยนะเพราะเรื่องเรื่องธรรมดาซึ่งก็เป็นเรื่องจริงอะนะแต่ก็ถือว่าเข้าขายเพราะฉะนั้นคุณจะไปเถียงเลยว่าเข้าขายไม่เข้าขายแต่จุดเด่นของเรื่องทนายประเวศอยู่ที่ว่าเป็นคดีแรกนะที่จำเลยไม่ยอมรับอำนาจศาลครับถ้าแหลงไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมของไทยไม่ให้การต่อหน้าศาลถอนทนายความไม่ลงชื่อเอกสารประท้วงการพิจารณาคดีมินนะโจทย์นับสืบพยานพฤษภาปีหน้าติดคุกฟีเป็นครั้งแรกประวัติการผู้ต้องหาคดีความผิดมาตราร้อสองประกาศไม่ยอมรับกระบวนการของศาลไทยอันนี้นี่คือยิ่งกว่าการหมิ่นศาลนะครับการไม่ยอมรับนี่คือกูไม่เอาเอนักกุมหมิ่นศาลนี่เขาเป็นทนายเขาไม่ได้หมิ่นเขาคงไม่ยอมรับจริงกูไม่ได้หมิ่นจริงไหมคือเขาไม่ยอมรับครับเขาให้เหตุผลดีมากเลยนะคุณจำไว้เลยเผื่อคุณโดนนะเขาบอกคดีฟ้องร้องเขาฐานละเมิดสถาบันกษัตริย
ต่สารไทยประกาศตนว่ากระทำในนามสถาบันกษัตริย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสารนี่มีส่วนได้เสรีการเรื่องคดีเออถูกไหมฮะคุณยังบัตรสารตัดสินพระมาพิไทยใช่ไหมครับคดีนี้คุณหมิ่นกษัตริย์สารตัดสินนามกษัตริย์เนี่ยสารมีส่วนได้เสียใช่ไหมแน่นอนผมว่ายิ่งกว่านั้นอีกนะครับกษัตริย์เป็นคนแต่งตั้งสารจริงไหมครับแล้วพอสารกเกษียณกษัตริย์ตั้งเป็นคมมนตรีอีกสารกับกษัตริย์มีส่วนได้เสียคือสารเป็นขี้ข้าของกษัตริย์ใช่ไหมครับครับรับใช้เผด็จการทหารขี้ข้ากษัตริย์อีกสารเป็นขี้ข้าของขี้ข้ากษัตริย์น่าเชื่อถือไหมเอ๊ะไปแทงนี่ถือว่าหมิดไม่ได้คุณคนเดียวก็เกิดคุณโดนถือว่าถือว่าเป็นพวกเดียวกันไงถ้าผมถแถลงผมถแถลงต่างจากทนายประเวทนิดหน่อยแต่ถแถลงยังไงครับคุณลุงเขาบอกว่ากษัตริย์เป็นคนตั้งศาลโอ้โหมึงเอารูปกษัตริย์มามาแปะไว้หน้าศาลแล้วหาว่าคุณหมิงกษัตริย์มึงทํามาให้กษัตริย์ใช่ไหมกษัตริย์แตกตั้งมึงใช่ไหมมึงถวายศาสตร์ต่อกษัตริย์ใช่ไหมกษัตริย์มาสอนทุกอย่างใช่ไหมว่าการเลือกตั้งพรรคเดียวไม่ประชาธิปไตยใช่ไหมต้องหาทางชุบพักใช่ไหมครับมันมันต้องแหบกว่านี้นิดหนึ่งไม่ไม่มีแรงต้องแบบไม่มีแรงข้าพเจ้าไม่เคยทําผิดรัฐธรรมนูญมอเจ็ดเป็นเรื่องมั่วใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ยึดอํานาจเป็นเรื่องโอเคก็มึงทําอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วมึงไปฟังกษัตริย์มันสอนให้ยึดอํานาจใช่ป่ะแล้วมันก็รับรองการยึดอํานาจศาลเนี่ยเพราะฉะนั้นศาลเนี่ยมันเป็นได้สองอย่างเป็นศาลโตเป็นศาลโจรถ้าเป็นสารโจก็ต้องเป็นอะไรสารส้นตีนครับเป็นได้สองอย่างเนี่ยทนายประเวศแกพูดดีมากนะแต่ว่าเพราะว่าถูกครับคือถ้าจะดีวันนี้ถ้าเกณฑ์หนีไปก่อนนะคือคือคือคือแกคงเชื่อกฎหมายผมไม่เชื่อผมเชื่ออย่างเดียวผมผมเชื่อกฎหมูครับมึงใช้กับกูกูใช้กับมึงจริงไหมครับมันใช้กฎหมูแล้วก็ใช้กฎหมูเพราะเราคนเยอะกว่าอืมเราใช้กฎประชาทันครับทนายประเวศแกก็คือติดคุกฟรีไม่ยอมรับแต่ติดคุกไปแล้วแกถแถลงการสองฉบับสรุปว่าไม่ขอร่วมกระบวนการเนี่ยคดีแต่คุณติดคุกคุณร่วมไม่ร่วมไม่สนใจสารมันหน้าด้านทั้งอย่างมีปัญหาไหมพี่ฮะสารก็เป็นคนหน้าด้านเป็นเหมือนกันครับนะทีนี้ไอ้สารสมติก็บอกว่าพิเคราะห์พฤติการคดีแล้วเป็นการกระทําที่ร้ายแรงต่อสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักและเทิดทุนของประชาชนผู้งมงายโดยไม่เกี่ยวกฎหมายอาจจะกระทบความมั่นคงของราชนาจักรนะครับก็เลยไม่ให้ประกันเหมือนเดิมนะครับก็คือหมายถึงว่าคุณประเวศก็บอกว่าอย่างนี้ไม่แฟร์เป็นการพิจารณาคดีว่าข้าพเจ้ากระทาการอันเป็นความผิดไปแล้วโดยไม่มีการสืบพยานคือต้องถือว่าบริสุทธิ์ใช่ไหมต้องให้เขาประกันไปหาหลักฐานนะฮะอันนี้ไม่ให้บอกว่ากระทบอะไรเทิดทุนก็กูไม่เทิดทุนเอากูไปร่วมงั้นได้ไงอันนี้แหละครับแล้วคล้ายๆกันอีกเรื่องหนึ่งคือไผ่ดาวดินครับไผ่ดาวดินนี่รายงานข่าวบอกว่าติดคุกสารตัดสินจำคุกสามปีแล้วก็ลดเหลือปีครึ่งทีนี้คุณพาแกามากระสั่งสารบอกว่ามึงอย่าทํางั้นนะถ้ามึงทำกูไล่มึงออกนะให้ติดคุกเพิ่มเป็นห้าปีแล้วลดโทษเหลือสองปีหกเดือนครับอันนี้ผลงานของเกพานะเกพาระยองฮีเนี่ยนะครับแล้วพ่อของไผ่ก็บอกว่าไม่เอาแล้วคือไผ่ผิดเพราะว่าไปแชร์รายงานข่าวบีบีซีเรื่องพระราชประวัติกษัตริย์พระองค์ใหม่ของไทยนะครับที่ว่าแต่งงานสามครั้งอะแล้วก็ไปขอประกันตัวไม่เยอะแล้วก็สิบครั้งไม่ได้ละครั้งเลยนะนายวิบูลบุญพัทระรักษาบิดาของจตุพัฒน์หรือไผ่ตัดสินใจไม่ยื่นอุทธรณ์ทำไมเขาไม่ยื่นคุณรู้ไหมทำไมครับเพราะเขาโง่หรือฉลาดคืออุทธรณ์ไปเนี่ยนะคุกติคุกอยู่ดีครับก็เพื่อเพื่อเพื่อเพื่อทำไงฮะครับไอ้คดีส้นตีนแบบนี้เนี่ยกษัตริย์มันเยี่ยวแล้วคุณคุณต้องล้มกษัตริย์เอากษัตริย์มาประหารคุณไปดูถูกมันนะผิดจริงไหมครับหมิ่นกษัตริย์นี่มันไม่ถูกนะคุณจะต้องประหารมันอนะ่ะคนล้มมันลงไปล้มล้างมันลงไปฮะ
คุณไม่มียังไงกษัตริย์มันเหี้ยขนาดนี้มันทําลายประเทศชาติประชาชนขนาดนี้ฐานที่ตำนาจปล้นประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นผมขอร้องอย่าทําผิดหนึ่งหนึ่งสองครับครับล้มมันอย่างเดียวล้มอย่างเดียวหนึ่งล้มมันผิดไม่ผิดหนึ่งสองใช่ไหมไม่ผิดครับถ้าคุณล้มสําเร็จผิดไหมไม่ผิดครับมันไม่ผิดครับเราไม่ทําผิดเราทําเราล้มมันอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเขาก็รู้ว่าถ้าขืนสู้ต่อไปมีแต่เจ๊งแล้วยิ่งขอพยาโทษจากไอ้หอยเนี่ยนะคุณจะต้องคดีถึงที่สุดแค่เพราะนั้นคุณไม่ควรจะไปอุทธรณ์จริงไหมใช่ป่ะสู้ไม่ได้อย่าสู้ครับสู้ไม่ได้ยังสู้ถือว่าโง่ริชลาดฮะสู้ไม่ได้ยังดันสู้ถือว่าโง่ริชลาดโอ้โหครับอย่างที่อะไรเอกเอกเอกชัยของวานบอกแค่ว่าเอกชัยให้สัมภาษณ์จอมเพชรประดับนะครับอันนี้โฆษณาให้ฟรีเอกชัยบอกว่ารู้ว่าสู้แล้วแพ้ก็ยังสู้อีกอันนี้ถือว่าโง่ไปชุมนุมอ่ะนะเขาก็ยิงคุณอยู่ดีคุณบอกว่าถ้ายิงรักติดคุกแกเขาก็ยิงคุณอยู่ดีคุณไปชุมนุมชุมนุมเป็นแสนยิงรักชุมนุมเป็นล้านมันก็ยิงคุณอยู่ดีจริงไหมครับไม่สนใจหรอกเพราะฉะนั้นในทฤษฎีที่ว่าไปชุมนุมเยอะแล้วจะกดดันไม่มีทางเขาเขาเป็นเผด็จการอันนี้เอกชัยพูดถูกแต่เอกชัยบอกว่าให้ไปต่อต้านให้หยุดงานให้ต่อต้านสินค้ายกเช่นเซเว่นดีเลเวนมาม่าเนี่ยนะธนาคารกรุงเทพเนี่ยหรือให้หยุดงานอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะอันนี้ต้องขออภัยคุณเอกชัยเพราะมีเสียเวลาครับล้มมันอย่างเดียวค,คุณยังบัตว่าได้ผลไม่ไม่ซื้อของเซเว่นเราไม่กินไก่ซีพีเราไม่กินเบียร์ช้างอันนั้นอันนี้มันปลีกย่อยครับหรือว่าหยุดงานเนี่ยหยุดงานเพราะว่ามันเฉยเพราะว่ามันมามันมาป้นประเทศมันสนใจหยุดก็หยุดไปดิครับคือไอ้หยุดงานตรงนี้เนี่ยมันใช้กับประเทศที่เขาหน้าบางเขามาจากการเลือกตั้งเขากลัวเสียคะแนนครับไอ้นี่มันมาจากการปล้นมันจะไปกลัวแล้วหยุดมันไม่สนใจหรอหยุดมันก็ยิงเนี่ยฮะครับเออหยุดมันก็เลยหาว่าไอ้นี่เนี่ยประเทศแย่เพราะมึงจริงไหมคือพูดพูดง่ายๆว่าใช้กฎกติกากับพวกนี้ไม่ได้นะเออคุณจะไปประท้งเพราะว่าคุณเอกชัยผมแสดงความเห็นเห็นด้วยช่วงแรกว่าชุมนุมมันโง่นะกดดันไม่ได้คือต้องล้มมันชุมนุมชุมนุมเพื่อวางแผนล้มแล้วก็คือไปประท้วงคัดค้านไปนู่นไปนี่นะต่อต้านสินค้าไม่ฝากเงินธนาคารเนี่ยแล้วจะคุณนะครับแต่ผมว่ามันเสียเวลาอคุณล้มมันก็จบจะไปทําให้มันยุ่งยากจริงไหมใช่ป่ะไอ้ล้มยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีใช่ไหมครับอันนี้ก็ครับให้คนอื่นพูดบ้างแล้วกันนะผมก็พูดแบบนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับเปียมาเออทีนี้คุณจอสอจอสอร้อยนะครับจอสอร้อยคุณร้อยสิกลายเป็นจอสอร้อยไปแล้วครับเมื่อกี้คุณจะคุยเรื่องอะไรอ่าอะไรครับที่ทางสอร้อยสิบสองเตรียมมาไม่เตรียมละคือผมก็คิดตามธรรมชาตินะว่าเอ๊ะทำไมสิบเก้ากันยาสองห้าสี่เก้าเนี่ยผมถือว่าทิ้งไพ่โง่และแพ้ทางการเมืองนะสำหรับกษัตริย์ภูมิพลแพ้ตีโง่แพ้ยังไงเขาชนะนะแพ้ทางการเมืองครับสิบปีสุดท้ายในชีวิตภูมิพลตายจริงปีห้าเก้าใช่ไหมลูกสนามหลวงปีห้าแปดเดือนมิถุนาเหรอเขาเขาตายปีห้าแปดมิถุนาก็ประมาณสิบปีสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นช่วงตกต่ําในชีวิตของภูมิพลคือโดนคนด่ามากครับผมนี่แหละเป็นคนหนึ่งที่ไปตะโกนด่าที่สี่แยกราชประสงค์คุณไม่เห็นแล้วเขาขายเหรียญนะสิบห้านาทีหมดแต่คุณก็โอ้โหมึงขายไปแม่งคงมันตกสิบห้านาทีหมดข้าวข้าวคมฉบับสิบเก้ากรกฎาคมปีห้าสามเนี่ยเฮียสังฆ่าฮาสังยิ่งคนเป็นหมื่นหมื่นเลยนะครับแล้วไม่มีใครถูกจับเลยนะครับครับแล้วก็เขียนกันตามไม่เขาเขาตีความไม่ออกมั้งโอ้โหสารไทยเนี่ยเก่งมากในการตีความว่าอันนี้หมายถึงว่ามันเยอะเกินไปคุณไปตะโกนคนเดียวนี่คุณตะโกนเยอะเว้ยสารไม่มีเวลาเยอะไปอันนี้อะไรถึงเจ้าชาวฟ้าจะข้าชาวดินเทวดาหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวแล้วแม่งตีความเก่งมาตั้งแต่สองพันร้อยสิบเจ็ดแล้วคดีที่ประเดิมตำรวจเจริญไอ้ไอ้ที่พระองค์เจ้าวีระกระโดนขนาดไปไปเผาลงอะไรพระองค์เจ้าเปรมใช่กระโดนนั่นแหละผมว่าเอ๊ะทำไมเขาเขากินยาผิดอะไรไม่ใช่คุณคุณไม่ลองเนี่ยค
ล้มล้างสถาบันไปเลยเนี่ยโอ้ยตอนนั้นมันล้มไม่ได้สามไม่ได้สามคิดไม่ทันนะจะว่าคุณไปบอกคุณไม่เอากษัตริย์มันมีตรงไหนว่าสารคิดไม่ออกเพราะสารเขาไปเอาเสเปียบอกคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงยังโดนคดีร้อยสิบสองเลยครับเสเลยเอ่อเสเปียอ๋อเสเปียเสเปียอภิวันวิริยะชัยพันเอกอภิวันวิริยะชัยสั่งฆ่านี่โดนเลยคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงพูดอย่างสุภาพที่สุดเลยนะโดนกฎหมายร้อยสิบสองครับต้องหนีไปฟิลิปปินส์ยิงรอแปดวิพลสั่งฆ่าผมไม่เห็นโดนเลยนี่แหละผมกําลังคิดเนี่ยผมฟังคุณลุงสนามเราพูดแล้วผมคิดว่าเอ้ภูมิพลเนี่ยเขากินยาผิดอะไรที่เขาก่อการนัดผ่านสิบเก้ากันยาสี่เก้าหรือว่าการที่เขายิงรอแปดเมื่อกล้ามิถุนาสองสี่แปดเก้าเนี่ยใครวางแผนให้เขาหรือว่าเขาทําเองเนี่ยผมคิดอยู่สองประเด็นเนี้ยตามเอกสารแล้วก็ตามหกตุลาสองห้าหนึ่งเก้าอีกคุณลุงสนามหลวงสามประเด็นเนี่ยนะผมคิดอยู่เรื่อยๆให้คุณฟังอ้าวคุณลุงว่ามาหกตุลาเขาต้องฆ่าเพราะว่าสองธันวาปีหนึ่งแปดในประเทศลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ครับอันนั้นคือฟางเส้นสุดท้ายของภูมิพลสองธันวามั่นยืนเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าสีสว่างวัฒนาถูกคนล้มแล้วก็ไปสมนาที่ทางเหนือนะสมเหนือแล้วบังเอิญไม่รู้อะไรตายไปตายก็โดนฆ่าตายนั่นแหละไม่ได้โดนฆ่าท่านไม่หายใจเองเหมือนโลมานอฟนั่นแหละท่านถึงชะตาเออแล้วยังไงคือหกตุลาเขาต้องฆ่าเพราะว่าแถวๆนี้มีการเปลี่ยนแปลงเขาชื่อทฤษฎีโดมิโนมันจะเปลี่ยนแปลงหมดครับเพราะนั้นเขาต้องฆ่าครับเขาปลูกเสือชาวบ้านหนึ่งล้านคนและเรื่องไหนที่เขาจะฆ่าอีกพฤษภาไอ้ทักษิณเนี่ยเขาต้องยึดอำนาจเพราะว่าเพราะว่าทักษิณเนี่ยแย่งประชาชนไปจากเขาแต่จนพูดถึงแต่ทักษิณไม่พูดถึงเขาเลยครับนะกูน้อยใจเนี่ยกูอยู่ไม่ตั้งนานทักษิณมาไปไปไปแบบถ้าขืนปล่อยไปอันตรายเขาแสดงว่าเขาเป็นคนขี้ระแวงมากใช่ไหมไม่ใช่ระแวงมันเรื่องจริงอ่ะทักษิณมันดีกว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่ระแวงจริงทักษิณเนี่ยก็แสดงตัวเป็นค่าทาตบริวารของภูมิพลนะไม่ใช่ทักษิณมันเนียนทักษิณมันเนียนทำทำไมมันไม่ใช่ชื่อโอ้ยเขาถวายเงินไม่รู้เท่าไหร่นะคุณไปอ่านไอ้เดอะคิงเนเวอร์สมายดูเนี่ยท้ายท้ายเล่มอ่ะแม่เขาสังวางเขามีพอสวแพทย์เคลื่อนที่ทําไมมันซ้ำสิบปีปากทำไมโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมถามต่อร้อยอีกนิดนึงครับว่าครับอ่าก่อนจะถึงสิบปีสุดท้ายของภูมิพลเนี่ยภูมิพลนี่มีเทรนเนอร์แบบเทรนให้ตลอดเลยใช่ไหมครับอ่านี่อ่าคุณว่าไปเลยตามความคิดคุณก็คือผมว่าสังเกตว่าในช่วงก่อนสิบปีสุดท้ายเนี่ยคือจะมีที่ปรึกษาของภูมิพลหลายคนคือเป็นทั้งพระบรมวงศ์สานุวงศ์หรือเป็นทั้งขุนนางซึ่งผมอาจจะไม่ได้จําชื่อมานะครับเพียงแต่ว่าอ่าว่ามาสอร้อยทีมเทรนเนอร์ของนักมวยภูมิพลเนี่ยครับคนที่เก่งที่สุดคือธานีนิวัฒน์กรมมื่นอะไรพิทยาราชพิทยาราชพิทยากรนะคนนั้นเป็นอดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการครับแล้วก็ต่อมาก็มีใครอีกคุณลุงสนามหลวงก็หลายๆคนสัญญาธรรมศักดิ์ถือโอเคนะสัญญาธรรมศักดิ์นี่ทีหลังครับไอทีมดีมทีมก็เลยเนี่ยสารวาจาสีวิสารวาจาแล้วก็สีธรรมาที่เบตจิตนสงขาพวกนี้เก่งครับพวกนี้เก่งจริงๆแล้วก็ต้องไปเปิดตำราแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยังมีเทรนเนอร์ที่ใหญ่คนหนึ่งที่ว่าอยู่เคียงข้าภูมิพลเจสังวานครับยายสังวานยายสังวานครับใช่ใช่แต่ทีนี้เกิดหกตุลาเนี่ยพวกเทนเนอร์พวกเนี้ยหนึ่งตายไปหมดแล้วสองที่อยู่ก็หมดสภาพแล้วครับนะคือเสือมไปพญามารนวราชเสวีเออที่ยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นภูมิพลจึงเป็นบ้าตอนหกตุลาครับอย่างที่ลุงจันทร์มันบอกว่าว่าเอ้ยโดมิโนโมาเขาเขากลัวเขากลัวเขาทิศสิ่งนี้ก็คือลาวเนี่ยมีประชาชนตอนนั้นสามล้านอ่าสามล้านเนี่ยนะยังล้มเจ้าคนอีสานไทยมียี่สิบล้านมันจะไม่ล้มเจ็ดรอบครับครับมีต้องหกเท่าแล้วบอกตอนนั้นน่ะภูมิพลไปอะไรไปภาคเหนือไปเออไปอะไรพบปะกันด้าก็ภาคเหนือน่ะอืกลับมาแล้วเป็นไข้รากสาดนะที่อ่านในโอ้ใช่ใช่เด็กจริงเนื้อว่าสมัยมานะเขาเขาเ
ก่อเหตุการณ์แบบ6ตุลาขึ้นมาได้ซึ่งมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่คนเราจะคิดแผนฆ่าประชาชนได้ยังไงครับเวลาเขาจะคิดแผนฆ่าประชาชนเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ภูพิงราชนิเวศนาราธิวาสราชนักรา,ชาชทักษิณราชนิเวศอะไรเขาเขาอะราชนิเวศภูพาราชนิเวศอะไรก็ตามเนี่ยครับเวลาเขาทําเรื่องเฮี้ยเฮี้ยเนี่ยเขาจะไปอยู่ตามที่อื่นครับตอนวางแผนฆ่าหกตุลาเนี่ยไปอยู่ที่ภูพิงราชนิเวศแล้วให้สงัดจะรออยู่ไปเจอเออนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์สองพันสิบเก้าครับอ,อ่านได้หนังสือขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อของอาจารย์นัทพลใจจริงครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเขาเขาถามว่าไม่ใช่มโนเขาก็บอกว่ายังไงก็ดูอาจารย์ธานินไกวิเชียนธานินไกวิเชียนช่วงนั้นจัดรายการโทรทัศน์ร่วมกับดุสิตสิริวันอ่าคือเขาเป็นทางช่องห้าช่องห้าเป็นสถานีของทหารเออเป็นนักต่อต้านคอมมิวนิสต์แล้วก็ตอนนั้นก็ทั้งสมัครทั้งดุสิตขึ้นมาพอตอนหลังก็มาอยู่กับทักษิณกระโดดค่ะเออจะเขาบอกว่าภูมิพลหรือภูมิภูมิบอดเนี่ยในช่วงสิบปีสุดท้ายนี่คือไม่เหลือใครเลยที่เป็นเทรนเนอร์หรือที่ปรึกษาไม่มีเทรนเนอร์อีกแล้วครับเพราะว่าช่วงปีหนึ่งเก้าเนี่ยเทรนเนอร์เก่าตายไปแล้วแล้วภูมิพลกําลังปั้นเปลมขึ้นมาครับแต่เปลมก็ยังไม่ได้ใหญ่พอที่ยังไปเป็นเทรนเนอร์ได้เต็มตัวครับแต่ช่วงปีสี่เก้าเปลมเป็นเทรนเนอร์เต็มตัวแล้วนะครับแต่ทําไมยังเดินเกมผิดคุณลุงสนามหลวงว่าไงครับสงสัยเหมือนกันคือมันเป็นไปตามวัตจักรนะคือเป็นไปตามกลไกเป็นไปตามระบบระบอบเพราะว่าเขายึดอํานาจคุณดูเอกสารกองทัพบกคอปคอนะเอกสารซึ่งยึดอํานาจเสร็จเขาก็สอนทหารในกองทัพบอกว่ามีพักการเมืองมาแย่งประชาชนไปจากพ่อของเราซึ่งแก่มากแล้วมาแย่งประชาชนไปพักกันพักนี้ก่อตั้งวันทลายคุกบัสตินใช่ไหมครับอะไรของเขาเนี่ยสิบสี่กรกฎาคมสิบสี่กรกฎาคมวันทลายคุกบัสตินบอกพี่บุญสงครามก็เกิดสิบสี่กรกฎาคมเออเนี่ยแหละเนี่ยมันเหมือนเลยเนี่ยกูว่าแล้วมาทักพระเจ้าตากสินกับชาติมาเกิดครับแล้วมึงทําไมต้องไปก่อตั้งพักวันนั้นด้วยเจตนาไม่ดีใช่เปล่าฮะไอ้ทักษิณเขาเกิดยี่เก้าหรือเปล่าเกิดวันไหนทักษิณเขาเกิดกรกฎาคมเลยทักษิณกรกฎาคมครับกรกฎาคมเออยี่สิบแปดหรือยี่สิบหกครับยี่สิบแปดนั่นเสียโอ้โอที่มาอุ้มหมาน้อยยี่สิบเก้าเนี่ยยี่สิบเก้ามั้งยี่สิบเก้าแสดงว่าอุ้มหมาน้อยเนี่ยเป็นคองขวัญวันเกิดทักษิณเนี่ยไม่เชื่อไปถามพวกนู้นเนี่ยครับคืออย่างนี้ใครก็ไม่รู้ไอ้ครับเขามองว่าประชาชนรักคือเขาคิดแบบจีนไงครับชนะใจทหารได้เป็นขุนพลชนะใจเป็นชาชนได้เป็นห้องเต้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นคนพูดเองแต่ทักษิณสามสิบบาททักษิณแล้วไปมาเนี่ยก็เลตีว่าทักษิณทําตัวเป็นเสมอเจ้าหลวงตาบัวฮะหลวงตาบัวเนี่ยถูกยุให้พูดประโยคนึงไอ้ทักษิณมาเกิดไปประธานาธิบดีฮะอันนี้คือคือหมายถึงว่าแข่งกับเจ้าเราตะบูรังแกฟังไม่ทันไอ้ตักไปกินแต่ปนปนาจะฟังไม่ทันฟังไม่ทันเอาสโลว์สโลว์เอาสโลว์ไปปนปนาจะจะไปเข้าใจไหมเนี่ยตามไหนก็เหนียวทักษิณจะตั้งตนเป็นประธานาธิบดีจะล้มกษัตริย์เพราะว่าอะไรประมาณนี้ไอ้สนธิเนี่ยไปยุหลวงตาบัวบอกว่าหลวงตาหลวงตาบวชมานานโอ้ใช่กูบวชมานานแล้วแล้วหลวงตานะที่จริงต้องนับพรรษาซึ่งหลวงตาบัวก็ค่อนข้างฉลาดน้อยครับคือการแต่งตั้งสมเด็จแล้วเนี่ยมันอยู่ที่บันเขาเรียกว่าสมณศักดิ์ไม่อยู่ที่พรรษานะที่บอกเขาบอกนึกว่าหลวงตาบัวมาเข้าทรงครับหลวงสนามหลวงไอ้สนธิเนี่ยมันมีพี่น้องอาจจะเป็นพี่มันรักษาหลวงตาบัวไอ้พี่รักษาสังฆราชยังสังวรไอ้หลวงไปภาคกระตูนเนี่ยเขาอยู่วอนที่นี่เลยใช่ไหมทีนี้มันก็รู้ว่ายาสังวรเนี่ยเดี๋ยวจําได้เดี๋ยวจําไม่ได้แล้วเงินมันหายไปเยอะเขามาตั้งปุ๊บมันก็เลยพิจารณาหลวงตาบัวว่าทักษิณเนี่ยการตั้งสังฆราชเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ทักษิณทั้งตัวเป็นกษัตริย์ไปตั้งคือเขาไม่ได้ตั้งเขาตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนสังฆราชหลวงตาบัวเนี่ยเกเกจุกยุ่มากๆเป็นอรหันเนี่ยเกเลสติโลหันไปเรื
้และทีนี้คุณบอดก็ไปเชียร์ทำไปไปไหว้เป็นเข้าไปหาคุณถั่วก็ไปฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมพระอรหันต์มีลูกบุญธรรมด้วยนะนี่ก็เลยไปกันใหญ่เลยครับไปเป็นหลวงตาบัวก็เลยซวยเลยไปแนะนําหมอกเก่งให้ไอจุฬาพรไปแนะนําเมียสุรเกตให้สนธิลิมอีกเละไปเลยครับตอนนั้นแล้วก็ก็ไปหลงในเรื่องกองทุนทองกู้ชาติใช่ไหมซึ่งทองของแกมันคือขี้ฝุ่นครับมันเล็กทีเดียวถ้าเทียบกับเงินเงินคงคามันหกเจ็ดแสนล้านอ่ะลงตะบัวอย่างมากพันล้านมันไม่ถึงไม่ถึงศูนย์จุดหนึ่งไม่ถึงหนึ่งในพันนะใช่ป่ะครับคือแกก็คิดแบบชาวบ้านไงแกไม่รู้แกจบเศรษฐศาสตร์ไปจากในลงตะบัวแกก็เอาทองของนู่นนี้ลูกศิษย์แกก็คือมันเป็นการงมงายอ่ะเป็นกองทุนช่วยชงช่วยชาติอย่างนี้ฮะนั่นถึงถึงบอกว่าเจ้ามันละครอบงำพระเพราะว่าพระในคนเชื่ออยู่แล้วคุณไม่เชื่อพระได้ไหมมาที่แปลว่าหลวงตะบัวแล้วยังคุณก็ตะบัวเออไหวแล้วทีนี้พอพระรับใช้เจ้าพระก็เลยกลายเป็นเครื่องมือเจ้าก็เลยกลายเป็นเลอะเทอะไปเลยนะมันก็เลยกลายเป็นเป็นกันไปหมดครับถ้าคุณนับถือหลวงตะบัวคุณก็ต้องด่าทักษิณจริงไหมเพราะเพราะหลวงตะบัวแกด่าทักษิณก็เป็นอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวหน้าซีบอกเขาบอกมาว่าวันเกิดของทักษิณเนี่ยวันที่ยี่สิบหกเดือนกรกฎาคมสองสี่เก้าสองหรือปีพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าครับก็เป็นราศีเดียวกับเซียวก็ไม่เกี่ยวกับโกตีแล้วครับผมก็ไม่เกี่ยวกับโกตีครับไม่เกี่ยวกับโกตีนะผมพูดเล่นไปหรอกเนี่ยล้อเล่นครับเสร็จเป็นเรื่องที่ไม่ควรล้อเล่นครับผมครับครับขอโทษด้วยครับคือเกี่ยวกับว่าตรงนี้นะครับมันถามว่ามันเป็นยุคสมัยมันแพ้ยุคสมัยจริงๆอ่ะถ้าถ้าไม่ใช่ทักษิณถ้าไม่ยุคนี้นะผมว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็คือเฉยเฉยกันไปทีนี้มันกลายเป็นศึกสงครามยืดเยื้อนะครับเขาปกติจ้าเขาชนะเร็วไอเราเราต้องลบยืดเยื้อมันกลายเป็นเขาบังคับให้เราลบยืดเยื้อครับยิ่งยืดเยื้อมันยิ่งพังเพราะว่ามันเป้าเดิมครับแล้วเป้ามันก็ไปอยู่ไปอยู่ดูใบแล้วก็กลายเป็นว่าที่มันเสื่อมหนักตรงที่ว่าไม่ใช่ทักษิณทักษิณแก้เกมมาดีคือส่งคุณยิ่งรักมาคุณยิ่งรักนี่นะเป็นม้าต้องสายตานะครับอายุห่างคุณทักษิณสิบแปดปีนะครับแล้วแก้ทางคือหวานเจี๊ยบเลยไอ้พวกอะไรผมยังใจอ่อนเลยพวกผลไม้แช่อินที่ว่าหวานเจอยิ่งรักสุดารัตน์ยังจ้อยไปเลยนะเจอยิ่งรักนะสุดารัตน์นี่รัศมีหายไปเลยหายไปเลยสุดารัตน์เมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรอะไรอะไรเป็นคนสวยสวยอะไรเจ็บเแล้วแต่เจ็บแล้วเขาเนี่ยนะครับหายไปเลยครับเจอยิ่งรักยิ่งรักนี่ประเภทมาเหมือนซินเดอเรล่าเลยแล้วก็เก่งเก่งครับแล้วก็มาประเภทแบบทนมากเป๊ะมาเลยนะฉลาดเมื่อลิซเบธเทเลอร์ผสมกับอะไรเนี่ยแอนเจลิน่าโจลี่ยิงรักหวานปานน้ำพึ่งเดือนห้าคือมันกลายเป็นเข้ามาแก้ทางกลายเป็นว่าเรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งเดี๋ยวคุณจะไปเรียกเรียกว่าหันปานน้ำพึ่งเดือนห้าคือมันลักษณะมันมันมันมันออกมาในโทนที่ปานน้ำพึ่งเดือนห้าเขาเขาทำได้ดีกว่าโปรดิวเซอร์คุณทักษิณเป็นโปรดิวเซอร์นะแต่ว่าปรากฏว่าไอ้คนที่แกสร้างนี่มันเก่งกว่าแกถ้าพูดถึงกิ่งกิ่งนะผมว่าเหมาะแล้วทักษิณนี่เป็นเทรนเนอร์เป็นโปรดิวเซอร์เทรนเนอร์ครับแล้วก็ให้ยิ่งรักเป็นตัวแสดงเนี่ยลงตัวที่สุดครับทีนี้ปรากฏว่าแสดงยังไงก็ไม่เหมือนครับเพราะคุณบอดแกไม่เอาอ้าวคุณเปรมเขาก็ไม่เอาคือระบอบกษัตริย์เนี่ยเออเขาคิดยังไงครับเนี่ยเขาคิดว่ามันจะเขารูปแบบคิดว่าทักษิณเนี่ยอาจจะหน้าเหลี่ยมเขาไม่ชอบคนหน้าเหลี่ยมก็เปลี่ยนเป็นหน้าหน้ากลมหน้ามนครับทักษิณพูดชงชาก็เอาคนที่พูดหวานหวานอ๋อคุณเปมอ่ะเอาเอาใจเปมแปลกตรงสวยๆก่อนยิ่งรักก็มีสมัครใช่ไหมผู้จงรักภักดีมาตั้งแต่ต้นตระกูลหลายชั่วคนแล้วเนี่ยครับอาจจะพูดตรงเกินไปท่านไม่ชอบอืมสมชายสมชายก็เป็นโอ้สมัครนี่จงรักภักดีมากเลยหกตุลาเนี่ยผมยังเกลียดสมัครอยู่เลยนะหกตุลาเนี่ยแต่ตอนหลังก็ให้อภัยเขานะคือสมัครเขาตรงตรงไปหน่อยถ้าอาจจะไม่ชอบชงชางครับหรือว่าสมชายแก้โดยเอาสมชายสมชายที่เป็นประหลักก
ครับคุณคุณกลัวคนกล้าคุณเอาคนแย่ไปอก็ไม่เอาอีกสมชายสิทธิ์หลวงพ่อแย่ก้าก็ไม่เอาแย่ก็ไม่เอาไอ้ที่เราขอโทษคุณสมชายผมพูดเล่นนะผมพูดเล่นซึ่งมันเป็นความจริงจริงสมชายก็มาฟอร์มแย่นี่ไม่ต้องพูดเล่นครับสมชายก็เป็นประหลัดกระทรวงเพราะโดยอาชีพเขาเป็นข้าราชการร้อยเปอร์เซ็นครับแล้วเขาบอกประเภทคือเกินเกินข้าราชการเป๊ะสุดท้ายคือจ้าไม่เอาหมดทีนี้เขาก็แก้หมดครับเอาแองเจล่าโจลี่เมืองไทยคือยิ่งรักไปครับปรากฏว่าก็แก้ทางไปเอาใจเปมผิดครับเพราะเปมเขาไม่ชอบผู้หญิงทักษิณคิดผิดคุณต้องส่งนเดชเนี่ยนะส่งผู้ชายล่ำล่ามไปไม่ใช่ส่งยิ่งรักครับทักษิณเออกูพุ่งรู้ถ้าส่งจตุรนไปเปมจะเอาไหมจะเอาไหมจตุรนใช้แสงเห็นว่าแต่คุณจะตกลงเป็นญาติญาติกับเปรมเป็นหลานเป็นเจ้าภาพแต่งงานเออเออคุณทักษิณคุณวันนั้นผมไปด้วยงานแต่งงานจตุรนจตุรนไปนะผมว่าก็ไม่ไม่เหลืออยู่ดีนั่นสิแต่แต่ไม่รู้ทักษิณอาจจะระแวงจตุรนหรือเปล่าว่าจะคุมไม่อยู่เลยก็ไม่รู้ส่งงานพีจีไปชัวร์ที่สุดส่งใครมันก็ไม่เอาหรอกครับตอนที่ก็ผมสมัครเป็นนายกเนี่ยผมก็ด่าเพื่อนผมที่อยู่ในทีมงานจตุรนว่าทําไมไม่เอาไอ้อ๋อยที่ขึ้นเป็นนายกอย่าไอ้หมักเพราะทำไมคนเขาด่าชิบหายเลยเนี่ยอืเพื่อนเราพวกรุ่นเดือนตุลาไม่มีใครเอาสมัครเลยนะครับคือมันมันก็แปลกนะว่านะปรากฏว่าถ้าถ้ามองในความโง่ทักษิณโง่จริงนะส่งน้องซึ่งไม่รู้ภาษีภาษาสี่ห้าวันแต่ทักษิณเขาเก่งเขาสี่สิบเก้าวันการตลาดได้มีคนเลือกไว้แล้วเขาอยู่ทําท่าจะดีเป็นผู้หญิงเป็นนายกเริ่มมีกลาโหมอีกโอ้โหโคตรเลยนะเริ่มมีกลาโหมด้วยประชาชนเนี่ยถ้าเป็นพรรคทักษิณเนี่ยเลือกเรียกว่าจะเอาใครเป็นนายกเลือกครับคือกรณีคุณยิ่งรักนี่คือถือเป็นผู้นํารัฐบาลคนแรกบนแผ่นดินใหญ่นะครับเพราะทุกประเทศไม่ว่าลาวเขมรพม่าเวียดนามมาเลเซียไม่มีใครเคยมีผู้นําเป็นผู้หญิงเป็นคนแรกบนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วแล้วก็ชัดเจนแล้วก็เด่นเป็นสง่าครับนะถ้าถ้าเทียบหน้าตาผมว่าก็ไปไปวัดวาไปกลางวันไม่ต้องไปตอนค่ำค่ำครับไม่ไอายเขาจริงไหมอย่างนี้ครับเลขห้านาทีเนี่ยลุงสนองสรุปเลยว่าทําไมเจ้าภูมิพลเนี่ยตัดสินใจผิดนะครับทําไมเข้าใจตรงกันไหมว่าเขาตัดสินใจผิดไม่ผิดครับไม่ผิดเลยไม่ผิดคือระบอบไม่ได้การก่อตั้งสังหารกันยาเนี่ยผมว่าเขาตัดสินใจผิดเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกแล้วมันผิดแหละแล้วก็เลยผิดไปเรื่อยๆผมยืนยันว่าไม่ผิดติดกระดุมปีห้าสามก็ผิดติดกระดุมปีห้าเจ็ดก็ผิดติดกระดุมปีหกโสก็ยังผิดอยู่ไม่ผิดไม่ผิดเลยนะครับเราผิดสรุปยาวเลยเอาไม่ผิดครับเพราะมันเป็นธรรมดาของเขาเขาอยู่ได้ด้วยความอ่อนแอถ้าเป็นฉลาดยาวเจ้าจริงไหมถ้าถ้าทักษิณอยู่ต่อประชาชนเข้มแข็งประชาชนฉลาดมีความรู้มันก็มันก็ไปเอานักการเมืองจริงป่ะนักการมันก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเจ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์เจ้ามันอยู่ได้ด้วยสองอย่างครับคือหลอกให้ประชาชนคิดว่าตัวเองศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทําให้อย่างอื่นนะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันโฆษณาคือด่าประชาธิปไตยด่าการเลือกตั้งนะนักการเมืองที่เป็นการเลือกตั้งมันไม่ดีเลวชั่วโกงเจ้าเล่ประชาชนก็โง่เป็นควายไปเรื่อยพวกนี้มันถึงจะอยู่ได้จริงไหมถ้าประชาชนเข้มแข็งแข็งแรงอยู่ได้ไหมเพราะนั่นมันไม่ผิดหรอกที่มันทําทุกวันนี้ก็ไม่ผิดครับมันทำให้เศรษฐกหายถูกแล้วเพราะถ้าประเทศเข้มแข็งมันอยู่ได้ไหมประเทศที่เจริญมีใครเขานับถือกษัตริย์มีไหมไม่มีคือกษัตริย์มันแพ้แพ้ความเจริญของโลกดีกว่ามันแพ้ความเจริญเพราะฉะนั้นถามว่าประยุทธ์ทํางานได้ผลไหมยังบัตรไม่เคยพูดผิดเลยนะเนี่ยก็นานๆพูดทีพี่พูดน้อยแต่หนักคืออย่างนี้มันตรงที่ว่านะมีคนถามว่าคอสชอทํางานได้ผลไหมถ้าคุณมองว่าไม่ได้ผลก็ถูกครับแต่กษัตริย์เขามองว่าได้ผลยิ่งคิดหายิ่งได้ผลจริงไหมยิ่งตกต่ำยิ่งได้ผลมันอ่อนแอทุกวันนี้คนโทรหาผมเขาหมดหนทางจากเดิมมีเงินมีทองค้าขายสบายสบายไปเที่ยวมองนอกทุกวันนี้หาก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนนู่นโดนนี่โดนไถโดนรีบมีแต่ปัญหาบางคน
วางระเบิดเลยนะเจ้าหน้าที่จะไปยึดในสอดเขาเนี่ยคือบางคนบอกกับผมว่าเขาโทษอยากจะตายด้วยซ้ำเลยอืมเขาบอกอยากจะตายแต่เออเดี๋ยวกลัวไม่ได้ฟังมึงก็ฟังมึงก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งตายครับครับลงเจ้าง่ายกว่าฆ่าตัวตายเยอะเขาเชื่อผมเถอะคือผมไม่อยากจะปลอบนะการเมืองมันส่งผลมากสมัยผมเป็นเด็กๆประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงสมัยสุนยเซนและต่อมาก็เป็นคอมมิวนิสต์สมัยสุนยเซนเขาจะพิมพ์แบงเป็นรูปสุนยเซนใช่ไหมแบงจีนนะเป็นสุสุนยเซนพอเมืองจีนมีการเปลี่ยนแปลงสองพันสี่ร้อยเก้าสองท่านประธานเหมายึดประเทศจีนนะหนีกันมาครับเศรษฐีหอบเงินมาเป็นเข่งๆเพราะเขาเรื่องเงินใช้ไม่ได้เขายกเลิกเป็นเศษกระดาษไปเลยครับเป็นแบงก์กรุงเต็กครับจากมหาเศรษฐีนะครับสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วก็มาแบบหลบเข้าเมืองจากที่มีล้นฟ้าเนะ่ะเป็นเศรษฐีเมืองกินเป็นศักดินาโดนคมที่ไล่ฆ่าต้องเลี้ยวชีวิตรอดครับเสื้อพื้นหมอนใบจริงๆนะเพราะหอบเงินมาบางคนฉลาดหอบทองมาก็รวยครับไอ้หอบเงินมาเนี่ยทองก็รู้ซื้อที่ไหนซื้อไม่ทันหอบไปแต่เงินแล้วใช้ไม่ได้ครับแล้วทุกวันนี้เขาก็รวยกว่าเดิมครับอืชั่วเจ็ดทีที่เจ็ดเพราะฉะนั้นนะคุณละกรรมลําบากคุณต้องมีความหวังแล้วตอนนี้ถ้าคุณมาช่วยปฏิวัติได้จะดีที่สุดเรื่องส่วนตัวทําไปก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้นะเจ๊งหนีจากนี่ไปทํานู่นเจ๊งหนีไปทำนี่เพราะนั้นไม่ต้องทําอะไรเก็บนั้นไว้กินแล้วก็รีบปฏิวัติให้ไวๆจริงไหมครับคิดถึงเรื่องส่วนรวมไว้บ้างเพราะเรื่องส่วนตัวคุณคิดไม่ออกแล้วทําอะไรก็เจ๊งครับอันนี้ผมไม่ได้ชวนแต่ผมบอกตรงๆว่าคุณจะไปคิดซ้ำอย่างเดิมสุขภาพจะเสียไหนๆก็ไหนๆอยู่ให้มันเป็นสุขสุขภาพกายสุขภาพจิตต้องดีอะไรที่เสียก็ช่างมันต้องทําใจใช่ไหมคือตอนนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆหลายๆคนบ่นให้ฟังนะก็ต้องปลอบใจเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องทําใจนะครับครับช่วงนี้ก็พักกันสักครู่นะครับสําหรับท่านใดที่เป็นขาโฟนเตียมนะครับช่วงที่สามนะครับไอดีก็ผมขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเหนียวก็คือว่าสิบเก้ากันยาสองห้าสิบเก้าวันนี้เรามาลำลึกกันเนี่ยก็คือครับลำลึกถึงความผิดพลาดและพ่ายแพ้ของระบอบเผด็จการภูมิพลนะครับครับที่เขาตัดสินใจผิดพลาดซึ่งมันก็เนี่ยหน้าที่บอกเขาก็บอกว่าเป็นมันข้อจํากัดทางประวัติศาสตร์หรือที่ลุงคุณสนามหลวงพูดมาแล้วเนี่ยครับนะครับมันก็เป็นความผิดพลาดที่แก้ไม่ตกหรอกครับครับผมคืออย่างนี้สรุปตรงนี้นะครับ,รบว่าคุณยังบัตรด้วยครับไอ้ที่เราวนเนี่ยเพราะว่าเราไม่กล้าไปชนกับมันเรากลัวหนึ่งหนึ่งสองก็ต้องคนนี้เพราะนั้นเราอย่าไปคิดหนึ่งสองล้มมันอย่างเดียวถ้าคุณล้มมันตั้งแต่ตอนนั้นคุณชนะแล้วจริงไหมเสียไปสิบปีเนี่ยไม่รู้พอยังบางคนจะลอยห้าปียังบัดว่าไงจะรอไหมเนี่ยฮะคือคุณคุณบอกว่าล้มมันอย่างเดียวมันก็ใช่แต่ช่วงนั้นน่ะมันเขาเรียกว่าความสุขงอมทางประชาชนยังไม่มีครับเพราะว่าอ,อยู่ในประเทศไทยนี่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ชี้ไปที่ระบอบกษัตริย์คุณอย่าลืมว่างอมกับงอมมันคล้ายๆกันนะแต่ว่าพูดถึงพูดถึงว่าสถานการณ์ตอนนี้น่ะในเมืองไทยน่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องปฏิวัติต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าเสียคนตอนแก่นะคือสิบเก้ากันยาเนี่ยก็คือช่วงสิบปีสุดท้ายก่อนใช่ใช่ใช่ใช่ก่อนที่เขาจะตายเขาอายุมากคืออายุมากมันมัวที่หมดสภาพแล้วยาที่หมดอายุอ่ะแปดสิบแล้วครับอ่าแปดสิบแล้วอ่ะเขาเกิดสองพันสี่ร้อเจ็ดสิบใช่ไหมครับผมสองพันห้าร้อยสิบเก้าก็อายุเท่าไหร่เจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าครับอ่าก็แล้วก็เป็นเจ็ดสิบเก้าปีที่แบบไม่มีคนมาช่วยเตือนและไม่มีเทรนเนอร์และเออแล้วก็มีแต่คนกราบกลานนะไปทางไหนพยาคาพยาคาเห็นด้วยหมดจะทำกันก็เห็นด้วยหมดเขาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วขายเป่าเขาก็เชื่อหมดเป่าไหนเขาก็ไปไม่แล้วเขาก็ไปคนก็จะตามใจเขาไงทําอะไรก็แล้วแต่พระองค์ท่านพยาคาดพยาคาก็เลยพากันหรือว่าแก่แล้วแก่แล้วไม่เป็นไรชิบหายลงเหวเหมือนประธานเหมาตอนสิบปีสุดท้ายสองพันร้อยเก้าถึงสองพันสิบเก้าเนี่ยปฏิวัติวัฒนธรรมก็พาชิบหายไววอดไปหมดแล้วประธานหมาก็ตายแบบว่าสิ้นเกียรติยศเลยนะเพราะฉะนั้นคนไม่เพราะฉะนั้นมันต้องมีก
ช่มีวาระถ้ามันไม่มีวาระอยู่นานไปก็เสียคนทั้งนั้นแหละเสียใช่มนุษย์ทุกคนมีรักโลภโกรธหลงนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นจ้าเป็นไพ่เป็นคนเช่นกลางเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอาทิตย์เป็นวันพิเศษของดิฉันค่ะเลยไม่สามารถฝนขึ้นมาได้ครับเพราะทุกวันอาทิตย์ค่ะดิฉันมีนัดกับนัดดินเนอร์กับรับประทานอาหารเย็นกับสมาชิกของพวกเชมเบอร์ออฟคอมเมิร์ซทั้งหลายนะคะครับสถานทูตทุกสถานทูตนะคะลุงจะมีหน่วยงานที่เรียกว่าเชมเบอร์ออฟคอมเมิร์ซก็คือว่าสภาสมาคมหอการค้าค่ะเช่นสมาคมหอการค้าอเมริกาสมาคมหอการค้า British Chamber of Commerce และก็ Japanese Chamber of Commerce ยกอย่างเป็นต้นนะคะ,คะการพบปะสังสรรค์นะคะมันก็แบบว่าร่วมรับประทานอาหารร่วมกับสมาชิกส่วนเจ้าภาพก็จะผักปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะเช่นว่านี่อาจจะเป็นการค้านี้อาทิตย์ต่อไปก็อาจเป็นหอการค้าอื่นนะคะก็ก็ก็ผับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะสมาชิกมากันมากหน่อยค่ะคุณลุงเพราะว่าท่านก็อยากจะทราบถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะคะคุณลุงครับเพราะว่าวันอังคารที่สิบเก้ากันยาก็คือวันนี้นะคะก็จะเป็นวันครบรอบสิบเอ็ดปีพอดีครับเหตุผลนี้ก็คือทางเชมเบอร์ออฟคอมเมิร์ซก็จัดงานค่อยข้างที่จะใหญ่อ่ะนะคะเป็นงานอยู่ในสถานทูตดิฉันเองเป็นนางเอกค่ะคุณคะครับก็คือนั้นรับหน้าที่หนักมากเพราะจะต้องเป็นผู้บรรยายหลังรับประทานอาหารเสร็จนะคะดิฉันรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับหัวข้อที่ได้มีโอกาสบรรยายอยู่ทั้งบทสามหัวข้อใหญ่ๆค่ะคุณลุงเช่นฉันเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทยไม่เกินสามปีนี้อันนี้ความรู้สึกดิฉันเตรียมงานมาพอสมควรค่ะคุณลุงคะครับเพราะว่าการที่จะไปพูดต่อหน้านักธุรกิจและท่านทูตทั้งหลายเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เหมือนกันที่เราจะไปสอนสื่อทุกทุกไปอ่ะนะคะครับแล้วหัวข้อที่สองก็คือระบบกษัตริย์จะไม่มีราชวงศ์จะเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเป็นฝ่ายลี้ใครเสียเองคุณพูดอย่างนี้นนนและหัวข้อที่สามการปกครองในระบบสาธารณรัฐจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่น,นี่ทั้งสามข้อที่ฉันได้ไปพูดนะคะก่อนที่ที่ฉันจะพูดถึงหัวข้อสำคัญขออนุญาตพูดถึงเรื่องบางเหตุการณ์ที่ผ่านมาค่ะคุณลุงเป็นเรื่องที่งี่เง่าของของรัฐบาลจริงนะคะเช่นเมื่อวันจันทร์ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณลุงดิฉันเองก็ได้รับทราบมาว่ามีสุภาพบุรุษสองท่านเดินทางไปที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่โคเรสปอนเดนต์ครับเจ้าหน้าที่ของสมาคมคือ Secretary of เอ่อเอ่อ Correspondent ครับเธอเป็นคนฟิลิปปินส์เธอเป็นคนฟิลิปปินส์เธอก็อ่านภาษาไทยก็ไม่ออกนะคะมันมันก็มีเจ้าหน้าที่ไปด้วยกันสองคนไปถามเธอว่าก็ยื่นยื่นยื่นเอกสารให้เธอก่อนตอนแรกก็ยื่นเอกสารแล้วเธอก็ตอบมาเป็นภาษาอังกฤษว่า I am sorry I can't read ได้คือฉันเสียใจฉันอ่านภาษาไทยไม่ออกคุณภาพบุตรท่านนั้นก็ตอบไปว่าเอาแล้วจะให้ผมทํำยังไงก็พอดีมีล่ามของสมาคมออกมาแปลให้ฟังว่าขอถามว่านี่เสียงของใครสมาชิกท่านไหนนะคะเอกสารสมาคมก็ตอบกลับไปว่า I must be very intelligent person if I can tell who is this boy. Hmm. He said, "I said that I am a person who is intelligent. If I can tell who is this boy, who is this boy? Hmm. And he said in English, I am not sure that there is a person who will ask this question in this way. Hmm. I am sure that there will be a person who will ask this question in this way. Hmm. I am sure that there will be a person who will ask this question in this way. Hmm. I am sure that there will be a เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดิฉันคิดว่าไม่น่าจะเป็นคอ,อรมนอนะคะน่าจะเป็นสันติบาลมากกว่าทีนี้จะขอคอรมนอนนิดนึงค่ะเขาคงจะฟังอยู่ค่ะคุณลุงคะครับพูดถึงคอรมนอนนะคะลูกๆหลานๆที่นั่งโมนิเตอร์อยู่ในขวดนี้ค่ะทุกช่วงดิฉันรู้ว่าะจะมีอยู่เวรกันประมาณสามคนนะคะอีกคนหนึ่งกําลังอาจจะออกเดินออกไปนอกห้องเพื่อส่งข้อความไปถึงแฟนมั้งคะพี่ฉันบอกว่าก็อรมนอนเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงนะคุณลุงและก็มีงบประมาณ
็งบประมาณมากมายเลยค่ะแต่อยากจะบอกกับน้องๆทั้งหลายพวกเราทั้งหลายนะคะว่ากลุ่มต่อสู้เพื่อการลบล้างระบบกษัตริย์เนี่ยพวกเราจะได้เปรียบกับอรมนมากมายพอสมควรค่ะยกตัวอย่างง่ายๆการทํางานของกอรมนอนทํางานในระบบสั่งการข้างบนสู่ข้างล่างอก่อนก่อนที่ด้านล่างจะส่งข้อมูลขึ้นไปบนแล้วข้างบนจะตัดสินใจสั่งการลงมาข้างล่างกว่าข้อมูลมานํามาปฏิบัติการเนี่ยฮะคุณลุงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันแทบจะเปลี่ยนแปลงไปบททั้งทั้งหมดแล้วเออเออใช่ด้วยนะคะครับข้อของหน่วยปฏิบัติการของอรมนอส่วนใหญ่อายุจะอยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้าครับลูกค้าคนที่มีอายุในช่วงนี้มีโอกาสเปิดครับเมื่อออกไปโลกกว้างแล้วจะพบความเป็นจริงที่ตรงกันข้ามที่โดนล้างสมองมาตลอดเลยนะคะอืคนพวกนี้ก็จะเกิดทำในใจและไม่สะดวกใจในการปฏิบัติงานทำคำสั่งของผู้เมียมนักที่ขาดคุณธรรมและขาดความชอบธรรมเอ่อฉันเองนะคะคุณลุงเชื่อว่ามนุษย์คนนะคะย่อมมีความดีและมีความแม่ตาจิตก็ออรมนอทุกที่ทำงานในองค์กรนี้ก็ต้องมีแม่ตาจิตและได้สำนึกที่มีความคิดเป็นของตัวเองและดิฉันเชื่อเชื่ออย่างนั้นจริงๆค่ะคุณลุงครับข้อสุดท้ายนะคะที่เด่นชัดมากๆว่าพวกเราได้เปรียบหน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานของกอรมนอมากเพียงใดคือพวกเขาหาตัวตนคนสั่งการและหาพวกเราไม่เจอแน่ๆคุณลุงค่ะอืมแต่ว่าพวกเราเนี่เป็นมนุษย์ล่องผลดังนั้นการจะเสียเวลาไปกังวลเรื่องกอรมนอเป็นหน่วยมอนิเตอร์ของหน่วยต่างๆที่มาจับหรือมาก่อกวนเราอยู่นะคะเรารู้จักพวกเขาแต่เขาไม่รู้จักพวกเราเรารู้จักบัตรการของพวกเขาแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเลยว่าพรุ่งนี้เราจะไปซักผ้าหรือเราไปดูคอนเสิร์ตดังนั้นที่ฉันอยากจะเรียนว่าอย่ามานั่งเสียเวลาไปกลัวและเราจะไม่ทําอะไรกันเลยอย่ามาเสียเวลาว่าเราจะโดนตามล่าหรืออะไรต่างๆนะคะในขณะนี้เรากําลังล่าพวกเขาอืมฉันอยากยืนยันว่าเรากําลังล่าพวกเขาเออใช่ล่าในคือล่าความจริงเพื่อที่จะดึงพวกเขากลับมาว่าประเทศชาติเราเนี่ยบอบช้ามามากแล้วอืมมาหัวข้อที่สําคัญที่ที่ฉันอยากให้พี่น้องคนจะได้รับรู้นะคะการการปฏิบัติการของคนอียิปต์ที่ฉันเคยแมนชั่นถึงนะคะยุคประธานาธิบดีของท่านอันวาซาจัดพวกเขาเตรียมการเป็นขั้นตอนและใช้ความอดทนสูงมากค่ะคุณลุงสูงมากจริงๆในการเปลี่ยนตัวผู้นําที่จะนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนะคะดิฉันดิฉันอยากจะบอกว่าเขาทําเป็นขั้นตอนว่ามันจะมีประโยชน์กับการพวกเราเช่นไรเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้ฟังดิฉันจะไม่ลงลึกในประวัติประวัติของท่านประธานาธิบดีอันวาร์ครับจะขอพูดสั้นๆว่าท่านเป็นประธานาธิบดีที่ได้รับการนับถือจากนานาชาติและชาวอียิปต์ในระดับสัญญาชนและมีการศึกษาแต่ท่านไม่ถูกใจชาวมุสลิมหัวรุนแรงกลุ่มหนึ่งที่ท่านไปจับมือเพื่อสร้างสันติภาพอิสราเอลท่านอันวาร์ท่านเป็นเพื่อนกับคุณพ่อเป็นเพื่อนที่เริ่มจากการแข่งขันมหาวิทยาลัยด้วยกันคุณพ่อกับท่านเนี่ยอยู่คนละมหาวิทยาลัยอะค่ะอืมารู้จักกันเพราะชอบกีฬาแข่งเรือเหมือนกันเอาเป็นว่าพอลุงนี้ดิฉันมาพูดถึงขั้นตอนการเตรียมการรอบสังหารท่านประธานาธิบดีอันวาซาดัตเขาทํากันอย่างไรจากการบอกเล่าของคุณพ่อและจากคําสารภาพของหัวหน้าหน่วยรอบสังหารที่เขาสารภาพต่อสารนะคะคือร้อยเอกคาลอินซาลบุรีซึ่งเคยเป็นคนขับรถส่วนตัวของท่านดิฉันจะไม่พูดถึงว่าท่านดีเร็วดิฉันอยากจะพูดถึงการเตรียมการสังหารที่มีประโยชน์มากมายต่อการพูดให้พวกเห็นว่าการตั้งใจแน่วแน่ที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มีการวางแผนและมีการปฏิบัติการที่เสียสละมากมายและมีขั้นตอนพรุ่งนี้ดิฉัน
คิดว่าเจอกันแล้วคุยกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าอยากจะเปิดโอกาสให้ท่านอื่นเนี่ยได้พูดบ้างแล้วก็เพราะว่าตัวอรมนอหรือมอนิเตอร์สันติบ้านต่างๆจะยิงสัญญาณก่อนนะนะคะครับต้องต้องคิดถึงทุกคนและขอบพระคุณที่และขอโทษด้วยที่ที่ไม่ได้โฟนอินเป็นต่อเนื่องเพราะว่ายังมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติการอยู่แต่ว่าช่วงนี้ดิฉันจะพุ่มเทในงานทางด้านของเปลี่ยนแปลงการปกครองมากกว่างานธุรกิจเนื่องจากว่าสามีอนุญาตและลูกๆก็สนับสนุนด้วยค่ะครับตายไปเป็นปีเผาสถีได้ไหมเอาทิ้งนานไว้เกินไปพลานเงินภาษีประชาเอาไว้ในโกดยังโปรดเอาทองมาทานี่หรือคือเทวดาตายหายังแพงจริงๆปากแดงสวยเด่นไม่เห็นออกมาชนายเป็นพระชายาไม่มากลาบหัวในวังหัวตายเป็นปีไม่มีใครเห็นนานางมาลายยังเศร้าแทนจังโกดร่างขัวนางคงคอยเพลงแม่สายครับหลองมันเย็นนอนเล่นไม่มีความสุขคิดถึงลูกลูกคิดถึงลานรักล้นใจคิดถึงชายาทรมานปานใดกาขาวยิงปวดร้าวใจต้องไปจากแล้วไม่มาลูกชายคนโตนานนานพลอไปมิวสิกคงไอเจ้าหอยจึงเพลินอุราโซเชียลกระนำทำตัวไม่สมราชานานนานถึงกลับกาลาบอกประชาว่ายังมีเราลูกสาวคนดีเรามีสามคนคงมัวแต่สารวนทุกคนนานนานถึงมามันเงาหรือดีมันเงาหรือดีเขาคงไม่มีเวลาเดือนนี้คือเดือนกันยาเดือนตุลาจะเผาเราจริงเทวดาพอตายเอาพระมาอวดสิ่งที่จะอวดความดีเท่านั้นที่เหลือตอนยังเป็นคนสั่งฆ่าคนตายเป็นเบื่อสุดท้ายสิ่งที่จะเหลือคือบุญกรรมที่ทำก่อนมาอขอโทษค่ะสะดุดไปหน่อยหนึ่งความเอ่ยความขัดแย้งขุนข้องระหว่างเราพี่น้องร่วมสู้แม้มิอาจปกป้องให้เกิดได้เฮยมุ่งมั่นจิตคิดกู้อย่างรู้ปัญหาสิ่งใดหลักปากเป้าเด่นชัดเร่งขจัดรวบรัดบ่อรังบาดหมางสิมาบาดหมางสิมากลัดใจกล่อนจุงเบยรอนฤทธิ์สติตั้งต่อสู้สู่เสรีฟังและคิดลึกซึ้งย่อมดีแต่ทิฐิถ้ามีมากล้นสติปล้องปัญหาปัญญาหนีหายวับเลยนาตร,ตรองไตรให้หลุดพ้นบ่วงร้ายมาลายลงลิขิตเรียงท่องร้อยโครงกรอนมิอาจคิดจักสอนสู่รู้อริดังสิงขอนยิ่งใหญ่นักเอ่ยแตกแยกแทรกต่อสู้พ่ายแพ้พังคืน
ร่วมเอ้ยร่วมสมานไมตรีขจัดวงจักรีต่ำช้าเสริมสร้างสิทธิเสรีเทียมเท่ากันนาจ้าปลดเปลี่ยนปล่อยธาตุค่าสู่ฟ้าสหพันธ์ชัยโยที่โยชัยโยจบโอเคค่ะมีครับที่ผมนึกแผนชั่วได้ครับมีเรามาเลยแผนชั่วๆเราชอบโอ้โหเรื่องแผนแผนชั่วสารเลวนี่ผมใช้ได้ครับบอกให้ครับจัดมาเลยพี่จัดมาเลยคือตอนคือตอนนี้ผมสังเกตเห็นว่ามันมีก้อนก่อสร้างไม่รู้มาจําลองขึ้นเพียบเลยเออเออใช่ครับหลังจังหวัดรู้สึกว่าเหมือนจะทีเนี้ยมันไม่หลังจังหวัดคือผมไปไหนก็เจอเยอะหลายที่เลยบางทีบางคนก็สร้างเกินก็มีใช่ไหมเอกชนบางอย่างก็บางหน่วยก็สร้างคล้ายๆกันเพื่อเร่งให้ทันนี้ใช่ไหมฮะทีนี้การควบคุมการการรักษาความปลอดภัยพวกนี้มันยิ่งกระจายกําลังไปอะครับมันยิ่งควบคุมลําบากนะคุณจะก่อการที่ไม่รู้ว่าจําลองที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศแปดสิบห้าแห่งเนี่ยคุณจัดการได้เลยแยกย้ายกันทําให้ดีดูให้ดีนะการแกะการการรักษาความปลอดภัยมันจะมันน้อยมันจะน้อยลงนะฮะดูให้ดีมีแปดสิบห้าแห่งขอสักแห่งนึงจังจังก็พอแล้วให้มันออกข่าวแค่นั้นแหละก็ก็รู้เรื่องเลยนะครับก็ให้ทุกคนไปสังเกตนิดนึงนะว่าตรงไหนสร้างตรงไหนแล้วดูวางแผนดูทํากันยังไงนะฮะแต่ว่านี่ขนาดตายไปแล้วเนี่ยยังจะเสียเงินต้องสร้างไม่รู้ว่าจําลองอีกแปดสิบห้าแห่งแต่ละแห่งนี่กี่ล้านเนี่ยรู้ไหมเสียดายเงินไหมเนี่ยปัญญาอ่อนไหมคือคือเห็นแล้วเห็นแล้วปวดหัวเลยครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าจะฟังตัวเลขนะมันมีอาสาหนุนอาสานี่รวบรวมพลเป็นแสนนะนับไปนับมาหลายแสนเนี่ยไม่รู้จะถึงหรือเปล่าทีนี้อย่างนี้ยังไงก็แล้วแต่คนมันต้องเยอะแล้วคนเยอะถ้าเรากระจายนะเรามีสักครับเอาสักสองร้อยคนนะจับจับจับทีมทีมละสองคนสามคนเนี่ยก็ก็ได้แปดเก้าสิบกลุ่มใช่ไหมแล้วก็นัดทำเอามันผมว่ามันจับไม่ได้หรอกคือมันแตกคือกันหมดมันเยอะเกินครับเออมันทำพร้อมเลยและจุดวันนั้นนะกะทําเลยกี่โมงก็กี่โมงสมมุติว่ามันเผากี่โมงอ่ะไปศึกษาดูครับก่อนมันจะเผาสักห้านาทีสิบนาทีนะทําพร้อมๆกันกระจายกันใช่ไหมครับรับรองว่ามันเหม็นทั้งเน่าคือยังไงก็พยายามทําให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายครั้งนี้ลูกผู้ชายเราสัญญาขอขอนนะแต่กูจะทำรายงานของมึงออกโทษโลกก็ต้องครับครับก็ต้องต้องอาศัยสหายบางท่านที่พร้อมจะพีชีพมันคือไม่พีชีพหรอกแค่พีความอิสระในตัวจะโดนตัดติดคุกอะไรพวกนี้พีชีพเราเพราะมันมันมากันเยอะยังไงวันนั้นเราปลอดภัยที่สุดทําแล้วให้ปลอดภัยครับครับวันนั้นนะครับเป็นวันที่ปลอดภัยที่สุดในในรอบปีเลยวันที่ยี่หกตุลาเพราะอะไรเพราะว่าแม่ทูตก็มาทุกประเทศใช่ไหมแล้วก็เผาตั้งแต่สิบห้าแห่งนะครับเนี่ยมีหน้าที่บอกก็บอกว่าเผาตั้งแต่สิบห้าแห่งแล้วทีวีมันออกทุกช่องนะเราทําที่ไหนก็ได้ครับครับแล้วข่าวมันจะออกไปทั่วโลกครับวันนั้นเป็นวันปลอดภัยที่สุดครับไม่อันตรายวันนั้นมันไม่กล้าทํามันออกสื่อทั่วโลกยิ่งคุณนมทองไพวันอีกใช่ไหมคุณได้ออกทั่วโลกเลยวันนั้นคุณทํารีบรีบทำครับทําหลายๆคนถ้าถ้าถ้าคุณทําคนเดียวยิ่งดีเลยมันออกข่าวคนเดียวอะคุณดังระดับโลกเลยครับอืมครับครับก็อยากให้เนี่ยใช้แผนนี้ครับได้ผมผมไม่ได้ยุผมผมไม่ได้ปลุกปั่นผมยุยงเลยยุยงส่งเสริมทําให้ได้นะถ้าวันนั้นเอาดีครับวันนั้นจะปลอดรับรองว่ามีใครยิงคุณรับรองใช่ไหมคุณขี้ไปคว้างแล้วมันคุณตายเขาหาคว้างขี้นะอู้ทุกโลกยาลึกเลยเป็นบุคคลแรกของคนก็ตายเพราะคว้างขี้นะประวัติศาสตร์ก็ก็อย่างเงี้ยผมวางแผนนี้ยคือเงี้ยให้คนไปกันไปสุห้าหกคนนี้ให้ล้อมๆคนที่ก่อการไว้คนหนึ่งนะฮะไม่ใช่หนังสติ๊กครับหนังสติ๊กครับยิงไปเลยครับยิงเข้าไปในงานนี่แหละครับเดี๋ยวแล้วก็ยิงแล้วก็รีบเก็บเดี๋ยวนี้มันมีกระบอกคุณไปดูตาม youtube นะไปดูตามเน็ตมันจะมันมันจะมีกระบอกยางฮะยิงแรงมากเลยครับแต่มันใส่ลูกเหล็กเราไม่ใส่เราใส่ไข่เน่ายิงไข่เน่าใช่ครับใส่ไข่เน่าสวดผมนะครับสวดไข่ขี้เนี่ยครับใส่ไปที่เออยิงขี้ควายก็ได้แต่มันหายากไข่เน่าดีที่สุดยิงไข่เน่าไปที่เมนใช่ครับเขาลงแล้วเละอะไรครับลงพื้นเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยมันเลยนะครับ
พอแตกแล้วเราก็โดนเจอเผือกแค่นี้ครับบายบายแค่นี้ครับชี้แจงข่าวบางข่าวก็ไม่ใช่ชี้แจงมีข่าวลือเยอะครับข่าวลือที่หนึ่งนะครับว่าเสียหอยมีลูกลูกพึ่งคลอดอันนี้ผมโทรถามเสียเสียบอกไม่จริงนะครับไม่มีเพราะว่าเสียมีลูกไม่ได้เชื่อมันอ่อนออกมาครึ่งหนึ่งพิการอีกครึ่งหนึ่งปัญญาอ่อนเลยไม่เอาไอทีบังกรที่ผสมอย่างดีแล้วนะก็ได้แค่เนี้ยเพราะนั้นหมอเขาห้ามไม่มีลูกครับสงสารเด็กนะก็ไม่ไม่เป็นความจริงเสียมันบอกมาอย่างนั้นนะครับไอ้ที่มีลูกเพิ่งลูกคลอดเนี่ยไม่จริงนะครับ,รบอีกเรื่องหนึ่งคือบางรายการพูดกันบ่อยว่าเสียสั่งเก็บลุงสนามหลวงจริงหรือไม่ครับให้ระมัดระวังตัวครับก็อันนี้ไม่รู้นะก็คงมันคงทําไม่ได้ง่ายหรอกครับก็คือสั่งกันไปสั่งกันมามาสั่งเก็บแล้วก็สั่งเก็บมานะนะคืออย่าไปสนใจครับมันเป็นเรื่องระหว่างประชาชนกับสถาบันกษัตริย์เป็นเรื่องของระบอบตัวบุคคลนี่มันก็มีมีผลบ้างแต่ว่าไอ้อย่างลุงสนามหลวงนี่เขาก็มีหน้าที่ปลุกให้เจ้าของบ้านรู้ตัวมึงเป็นเจ้าของบ้านครับไม่ได้อาศัยมันอยู่แต่มันนะ่ะมาอาศัยเราอยู่นะประชาชนเป็นที่พึ่งของกษัตริย์กษัตริย์มันทําหาแดกไม่เป็นครับมันทําอะไรก็ไม่เป็นรีเซอร์รีภาพทําอะไรไม่เป็นเลยทั้งชีวิตมันนะนะมันเพียงแต่หลอกชาวบ้านแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรออกข่าววนรูนเวียนฮะถ่ายได้แต่มันเป็นหนุ่มอ่ะภาพขาวดำยังเอาทุกวันนี้มาฉายเพราะมันทําอะไรไม่เป็นมันทําของใหม่ๆไม่เป็นครับมันทำไอ้แต่ยังเดิมมาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับแล้วก็มีหน้าที่ปลูกเจ้าของบ้านให้รู้ว่าประชาชนเป็นคนสร้างเป็นคนเลี้ยงส่วนกษัตริย์เนี่ยเป็นคนทําลายเป็นคนมาแดกเขาเองเป็นคนมาปล้นทหารเขาจะชอมันปล้นเพราะมันอาศัยชื่อกษัตริย์กษัตริย์มันก็ให้ทหารมาปล้นงวดหน้าเสียกำลังจะมาได้ข่าวว่าวันที่สิบหรือสิบหกมีเสียจะมานะครับงวดนี้เสียขอสามพันล้านไอ้ประยุทธ์ทุกวันเนี่ยหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนี่นะเอาเงินให้ไอ้เสียมันเป็นโจรมันตัวเป็นเกียวอยู่เหรอตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตครับไม่รู้ภาษาอะไรมันก็หาเงินเต็มที่ครับคุณดูหน้ามันนี่มันหงุดหงิดไม่หงุดหงิดเรื่องนักข่าวมันหงุดหงิดเรื่องเสียดูถุงตามันนี่ถุงตามันห้อยแหละยุดมันห้อยเพราะว่าถ้าไม่ได้นี่เสียจะตบเอาจะกระทืบเอาเดี๋ยวหาเรื่องยัดข้าวคุกแบบมอหยองอีกงวดนี้เสียขอสามพันล้านนะเพราะฉะนั้นกษัตริย์ก็คือโจรมันปล้นมันให้โจรปล้นแล้วมันก็เป็นหัวหน้าโจรเก็บเก็บค่าตงจากโจรชื่อประยุทธ์อ่ะอ๋อเข้ากับหัวเรื่องจริงๆเนี่ยสิบเก้ากันยาพระราชาสั่งปล้นใช่อันนี้มันปล้นมันไม่รู้จะปล้นไม่รู้จะจบแล้วทุกวันนี้มันปล้นจริงๆนะคือคือโจรพระเจ้าอยู่หอยมันฉลาดกว่าโจรไอ้บอดคือมันไปอยู่ที่อื่นเลยนานๆแวะมาเอาสินบนทีคือโจรขี้เกียจอ่ะไอ้บอดนี่มันปล้นมาอยู่ประเทศไทยฮะปล้นแล้วมันรู้จะใช้พอลูกมันมาลูกมันก็เอาของพ่อมันไปหมดแล้วก็ป้นเพิ่มครับมันถือว่าตอนนี้มันเก็บสเปร์คือเก็บดอกเก็บผลที่เหลือคือรีดเลือดเอากระปูอ่ะคนไทยชิบหายวายป่วงแล้วแต่มันไม่ได้อยู่เมืองไทยมันไม่เสี่ยงมันกลัวนานๆานมาก็มารับสวยคือประเทศไทยมันเป็นเมืองขึ้นเมืองหลวงของไทยอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมคุณข้าเหนียวที่ไหนครับมิวนิกมิวนิกมิวนิกเมืองหลวงของไทยอยู่ที่มิวนิกคือมันอยู่ที่โน่นไอ้ประเทศไทยแลนด์ปัจจุบันมันเป็นเป็นเมืองขึ้นครับมันมาก็ไปเก็บสวยเป็นไทยแลนด์นะเออเป็นไทยแลนด์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคุณไม่ต้องสนใจจะสั่งเก็บใครเราคือเราจะเก็บมันนะแล้ววันนี้คุณจัญญายิปเสกก็ไปร้องเรียนนะครับแต่ว่าหลังเราจะไม่ร้องเรียนฮนะเราจะแจ้งความจับมันอ้าวถ้าเขามาไล่เก็บนะลุงสนมลุงจะหนีไปยังไงเนี่ยฮะมันเอาอะไรมาเก็บผมไม่ใช่ผลไม้นะเก็บได้ไงฮะซื้อตะกอบเขาจะเก็บคุณอยู่นะเนี่ยก่อนวันที่ยี่สิบหกตุลาเนี่ยฮะข่าวมันเยอะมากเลยนะผมได้ยินมาเนี่ยมันเรื่องของเขาผมไม่เกี่ยวเนี่ยจะเก็บไว้เก็บไปที่มึงเก็บได้ก็เก็บมีหน้าที่เก็บแล้วมอพูดทําไมจะเก็บก็เก็บไปดินะพูดทําไมลําคาญจะเก็บก็เก็บอมึงเก็บเป็นคนเดียวเหรอเออแล้วมีคนตั้งเท่าไหร่
คุณมาเท่าไหร่เราเก็บคุณก่อนนั่นแหละไอ้คนที่มาเก็บเรากลับไปมันก็โดนเก็บมึงจะเก็บไปฮะใช่ป่ะมึงกลับไปรายงานดีกว่านะเพราะว่าไม่สําเร็จเออยังทำงานถ้าสําเร็จเมื่อไหร่เขาเก็บมึงคือมันเป็นไอโออ่ะแล้วยังบัตรจะทําไงเนี่ยถ้าเขาจะมาเก็บลงสนามหลวงเนี่ยก็อยู่ห่างๆแต่ผมผมก็วิ่งเร็วอ่ะผมจะไปอะไรฮะหลวงพ่อโกยวัดหน้าตั้งลงสนามหลวงก็ฝึกวิ่งอยู่ทุกวันนี่ไงวิ่งทุกวันครับวิ่งหลบซ้ายหลบขวาวิ่งซิกแซกใช่ไหมครับคานจิ้งจกของคุณน่ะลงสนามหลวงมีหน้าที่หนีนะตอนนี้คือเขาจะมาเก็บเราก็ต้องหนีเรื่องหนีเป็นเรื่องปกติแต่แต่ไม่ใช่ว่าหนีเฉยๆนะคุณคิดว่าผมเก่งอ่ะผมอยู่ทุกวันที่ผมหนีมาตลอดไม่ไม่ไม่ไม่ใช่หนีเพื่อหนีนะครับที่รอดเพราะว่าหนีเร็วอ่ะผมหนีตลอดผมมีกี่คดีผมไม่เคยโดนจับผมหนีตลอดในในขณะที่ไม่เคยติดคุกในขณะนี้ก็ปล่อยหมัดเย็บตลอดเหมือนกันนะคุณรู้ไหมทําไมผมทําความผิดได้เยอะคุณรู้ไหมเพราะว่าไม่มีสิทธิ์จะไปสู้คดีผมก็ต้องหนีครับผมว่าคดีสู้ไม่ได้ก็ต้องหนีไงคดีลุงสนามบัตรยาชีวิตของคนสู้ไม่ได้ก็ต้องหนีผมว่าเป็นล้านปีหรือเป็นแสนปีครับมันนับไม่รู้จะนับยังไงแล้วเนี่ยผมว่าถ้าสารตัดสินสารเช่นเลือดในสมองแตกตายก็เพราะมันคำนวณปีไปถูกถ้าเกิดว่าถ้าลุงขึ้นศาลเนี่ยลุงจะชนะสถิติของแม่ชมอยแล้วก็บุรุษปัสนีสเปนที่ติดคุกมากที่สุดในโลกสองอันดับผมว่ามันไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเรามาพูดตรงนี้ดีกว่าว่าเราจะเก็บมันก่อนมันบอกว่ายี่บหกใช่ไหมครับต้องเก็บก่อนยี่บหกเราเราเก็บมันยี่บหกอย่างเดิมอ่ะอคือมันเป็นเรื่องขายที่มันลอกเลยไหมยี่บห้าไปเลยยี่บห้าผมก็ไม่ว่ายี่บสามยี่บสี่แล้วแต่คุณจะเก็บยังไงไอ้เรื่องเออผมมีถแถลงตะกี้คุณทักษิณก็โทรมานะฮะครับอ่าฮะโทรมาแมนบอผมลืมฐานนามสกุลไม่รู้ทักษิณอะไรกระดอกระเดียผมลืมฐานนามสกุลทักษิณสมบัติหรือเปล่าอีลีอีล้อกระดอกระเดียบอทักษิณสมบัติเจริญผลทักษิณแจมผลทักษิณสมบัติเจริญครับว่าไปวันนี้ฟรีฟรีอ่ะเขาบอกว่าสบายสบายมีคนอยากจะรู้ว่าคิดยังไงก็รอวันที่ยี่เจ็ดนะยี่เจ็ดกันยานะสารตัดสินว่าคุณยิ่งรักมีความผิดคุณทักษิณก็จะมาถแถลงนะจะสู้ไม่สู้คนทักษิณบอกว่าเขาไม่ทิ้งประชาชนกันแล้วกันนะเอ่อบอกเท่านี้แหละพูดมากไม่ได้เพราะคนรู้น้อยพูดมากคุณทักษิณเขาบอกนะเขารู้มากเขาเลยพูดน้อยครับหรือบางทีก็ไม่พูดถ้าไม่พูดแสดงว่ารู้มากจริงๆคือไม่พูดแสดงลุงสนามเหล่านี้รู้น้อยนะพูดทุกวันเลยผมรู้น้อยก็พูดไปเรื่อยนะฮะรอเล่นรอเล่นทีนี้มาพูดถึงโครงการนกพิราบเอาจริงเหรอเนี่ยจริงหรือไม่เอาจริงคือพูดคือมีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าดุงสนามหลวงพี่ว่านกพิราบมันต้องบินกลับที่เดิมในสนามหลวงเออใช่นกพิราบต้องกลับที่เดิมใช่ครับถ้าเราไปจับนกพิราบที่สนามหลวงเนี่ยเอามาไว้ที่บ้านเราปล่อยมันต้องบินไปสนามหลวงใช่ไหมสนามหลวงเออใช่ครับแล้วนกพิราบมันเกิดเอาอะไรไปด้วยเนี่ยนะเออส่วนนกพิราบมันเอาถุงหมามุ้ยปลายไปโปรยเนี่ยมันโปรยได้วะเนี่ยเจาะรู้ไว้หน่อยหนึ่งหรือนกพิราบเนี่ยมันเกิดถูกประทัดยาวๆไม่รู้ยังไงก็แล้วแต่คุณน่ยนะมันบินกลับไปที่เดิมอันนี้ทฤษฎีนกพิราบครับบางคนก็ทฤษฎีหนูอะไรแล้วแต่เขานะจะหนูจะงูจะวันนะก็มีตะกะแตนหนูก็ได้นะเอ๊ะมีมีมีมีคนบอกเอาตัวอะไรไม่รู้มาใส่กระป๋องตัวอะไรเขาบอกว่ามันเต้นดีนะอไม่รู้ตัวอะไรนะไปคิดคิดกันดูครับเอาไปปล่อยแถวนั้นตะกะแตนเอาตะกะแตนส่วนหนึ่งแล้วยังยังอย่างอื่นก็มีตะกะแตนก็ไปซื้อไอ้ที่มันทําตะกะแตนทอดแต่ยังไม่ซื้อทอดแล้วซื้อที่มันเป็นเป็นถาว่าไปรับจากไหนนะอะไรที่ว่ามันคือทําทุกอย่างคิดทุกอย่างครับทีนี้มีคนเขาเสนอว่าถ้าทําไข่เน่าเนี่ยบางคนให้ใช้ปลาเพราะปลามันแพงนะเอาฉี่แล้วกันง่ายที่สุดฉี่เด็กก็ได้ว่าไปเออฉี่ฉี่เข้าไปหรือน้ําเกลือแล้วพอมันเป็นคุณไม่ต้องพกไปทั้งใบมันจะแตกฮะคุณเอาซิลิงดูดดูดแล้วก็ใส่ถุงเล็กๆใส่ถุงเล็กๆนะแล้วคุณก็กลัวเขาตรวจคุณก็ใส่ไปในยกทรงอืมหรือคุณใส่ได้กระกิ่งในก็ได
ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดมันแตกใส่ไม่คุณก็ภาพดีๆนี่เอาเถอะคุณอย่าไปคิดทายคุณเดี๋ยวก็เลยให้เขาคิดเอาเองแล้วกันมนถ้าเขาอยากสู้เขาคิดได้เทียวเองเหมือนเหมือนเวลาคุณซื้อน้ําปลาพริกน้ําปลาฮะเขาใส่ถุงนะคุณก็ใส่เป็นน้ำไม่นี่แทนคือคุณเอาสิลิงดูดชีชีชีชีไว้นะใส่ถุงเล็กๆแล้วก็ซ่อนตามกางเกงในตามยกทรงอะไรของคุณก็แล้วแต่นะหาที่ซ่อนไปครับแล้วคุณเข้าห้องน้ำคุณก็ไปทําหกทําเลี่ยราดไว้ถ้าคุณทําเป็นแคปซูลที่มันใสๆคนไม่เห็นแล้วก็เหยียบให้มันให้มันเหม็นนะเพราะว่าอันนี้เป็นการสะดุดดีพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องจากว่าศพมันไม่มีแล้วก็ต้องทําศพไม่มีมีกลิ่นก็ยังดีจริงไหมอืเป็นการเทิดพระเกียรติขนาดศพไม่มายังเหม็นเลยคือมันจะเหม็นทั้งบริเวณแสดงว่าศักดิ์สิทธิ์มากทรงพระบัญญัติแก่กล้ามากขนาดยังไม่มาเหม็นแล้วครับคือแล้วก็เผาเหม็นแล้วก่อนนี่หกตุลาเนี่ยผมอยากเสนอให้ซ้อมใหญ่หกตุลาหกตุลาคมก่อนสี่สิบเอ็ดปีหกตุลาสองห้าหนึ่งเก้าเนี่ยครับที่เขาฆ่าแขวนคอนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้บริสุทธิ์เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันลำลึกกันมาสี่สิบปีแล้วยังไม่เคยสามารถที่จะบอกได้เลยว่าภูมิพลเนี่ยฆ่าเพื่อนเราผมขอเรียกร้องให้เพื่อนๆนะครับคนเดือนตุลาทั้งหลายที่ยังมีหัวใจเป็นคนเดือนตุลาที่แท้จริงอยู่เนี่ยให้มาทําอะไรกันสักอย่างสิได้ไหมเอาป้ายไปแขวนตรงไหนก็ได้หกตุลาภูมิพลฆ่าเพื่อนเราแล้วถ่ายออกเนี่ยนะครับออกมา youtube ออกมาช่องลุงสนามหลวงนี่ก็ได้ถ้าเราไปแขวนที่ต้นมะขามหรือที่ธรรมศาสตร์แล้วอาจจะโดนจับเราก็ไปแขวนที่อื่นแล้วถ่ายภาพมาแขวนไว้ที่สารประภูมิที่บ้านก็ได้แล้วถ่ายแขวนไว้แถวบ้านตัวเองก็ได้ตรงไหนที่มันไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นปีแรกสี่สิบสี่สิบเอ็ดปีหกตุลาเนี่ยเราจะได้พูดความจริงเกี่ยวกับว่าหกตุลาภูมิพลฆ่าเพื่อนเราครับอ่ะมี